Vai, dá quatro dígitos. Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias. Pera aí, pera aí, pera aí. Tá muito barulhento. Tem um 2JZ funcionando aqui, ó. Olha que coisa mais linda isso aqui. Que coisa linda. Mas deixa eu desligar. Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dica, eu sou fundador da Feltec. Hoje eu estou aqui para falar de carros de loucuras e o tão sonhado 2JZ, tudo que dá no dinamômetro. Vocês acompanharam na semana passada o episódio que foi a primeira funcionada desse motor. Anos de trabalho, mais um sonho realizado imenso de ver um 2JZ com tudo que dá billet, top assim, como eu queria, como eu sempre sonhei fazer funcionando, foi um trabalho muito mais do que imaginado e hoje vocês vão estar vendo a segunda parte do episódio que é o dinamômetro dele, eu falei, cortei ele na metade na semana passada, eu achei que ia ser tudo num episódio porque eu achei que dá para botar tudo numa numa tacada, mas ia passar de três horas, não ia dar certo, então eu resolvi fazer dois episódios até para ser justo com as esposas aí que que querem os maridos hoje para sair final de semana aí, então bota na TV aí, ó, prepara o chimarrão que esse episódio vai estar top e deixa eu começar antecipando uma informação que eu já dei no final do último episódio. Quero fazer um convite muito especial para todos vocês. Estou lançando o meu livro. É um livro que eu escrevi com muito carinho. Um livro que eu tenho uma pessoa muito querida, um amigo meu, Evandro Lima, como coautor. Um livro que a gente trabalhou mais de ano preparando o conteúdo, que é o livro que eu vou lançar na semana que vem. Vocês estão assistindo esse episódio aqui no dia uh, 2 de março hoje, né? E o livro eu vou estar lançando no dia 10 de março, no final de semana seguinte, no domingo, no Feltec Chimarrão, que é o evento mensal que a gente faz no estacionamento da Sede Nova da Feltec em Porto Alegre. Nesse evento, especialmente, eu vou estar indo para o Brasil. Hoje vocês vão estar assistindo esse episódio, eu já estou no Brasil. Estou hoje, no dia, neste sábado, dia 2, vou estar em, no evento que chama FAC, é o Fernando Almeida Collection, em, em Curitiba. Grande amigo nosso que tem uma coleção de Volkswagen incríveis lá, vou estar... Uh, conhecendo a coleção pela primeira vez, vou estar vendo o evento. Espero trazer para mim, para vocês, um conteúdo disso aí bacana nas próximas semanas. Mas eu quero deixar o convite já para se preparar para a semana que vem, dia 10. Eu vou estar em Porto Alegre, 10 de março, o lançamento do meu livro Manual do GearHead. Eu vou, durante a semana, explicar um pouco melhor o que é o Manual do GearHead. GearHead, para quem não sabe, é o termo para quem é aficionado automotivo, aficionado por carros, a pessoa que realmente vive, dorme, acorda pensando em carros. E eu fiz um livro, a gente escreveu um livro para poder falar um pouco sobre essas pessoas. Esse livro serve para quem é, para quem é um aficionado, para quem é um gearhead, se entender, aproveitar, achar a melhor forma de canalizar isso aí e também para quem convive com um, de repente a esposa de um gearhead, às vezes até precisa uma ajuda para entender da onde vem tanta paixão, de onde é que vem tanta animação e por que a vida dessa pessoa é tão ligada a isso. Então fica aí a dica para quem quiser um presente, para quem quiser um livro de conhecimento, para quem quiser também transmitir um pouco dessa energia e do que isso significa para nós GearHeads aí. Então, convite feito semana que vem, dia 10 de março. Espero vocês lá, Feltec Chimarrão, na nova série da Feltec. Mas agora vamos fazer o seguinte, ó, Supra para o dinamômetro. Então, vou pular já, vocês vão clicar agora e vão ver o Supra no dinamômetro, porque esse episódio tá animal. Quanto é que tá a temperatura do motor aqui? Ó? Olha, 185 Fahrenheit ali, tá, tá friozinho. Tá nesse valor, assim. E aqui a gente fez o, o painel, aqui tinha aquele, aquela flocagem errada aqui que, que não tinha dado certo. E agora nós temos um painel by Dennis aqui. <risos> tem um painel by Dennis. Aqui nós não temos o Dennis, mas temos o by Dennis. <risos> não, temos um painel by Dennis aqui. Yeah. Painel by Dennis. Uh -huh. <risos> tá aí, ó. E aqui então o que a gente fez? O um, que a gente tinha finalizado? Botou um aditivo no radiador, né? Ali o, o cat can que não veio ainda porque as mangueiras estão... Falta as mangueiras. Escapamento até o final, certinho. O blow-off tá com o cano reto para baixo ali, né? E já tá, o motor tá aquecendo, temperatura. E agora o Luiz tá dando um talento aí no, no mapa, né? Vamos ver, né? Então, Qual que é a tua parou. percepção até agora, hein? Ah, tá, tá bonito, o ronquinho dele tá legal, né? Eu só tô tentando dar mais extrapolado no que eu tava fazendo aqui pra ter uma ideia. Mas é por aí. Já tá quase pronto pra passar com 60 PC. Calma, aí, né? não te emociona. <risos> Ô rapaz, tem uma regra nesse dinamômetro, tá? A gente amacia com 20. Ah. <risos> não, a 
aí vai passar sem pressão. Uh -huh. Aproveitar que tem e gate dá pra andar sem pressão, né? Uh -huh. Aí, e olha aqui, ó. Ganhei até um volante novo do Arconda aqui, ó. Opa, tá sem parafuso agora que eu vi. Uh -huh. Tem até um volante novo do Arconda, ó. Deixa eu apertar, posso trocar a troca de marcha aqui? Peraí, peraí, peraí. Não. Assim, ah, tá em P, não vai. Não, mas funciona, funciona. Não, não. Se quiser, trocar de marcha, se quiser. Ah, tá, não. Tu tá querendo ver o Só botão. Só mostrar o botão, ah, ó. Ah. Olha que legal que foi isso aqui, ó. Um cliquezinho ali, ó. Muito bom esse botão. Esse aqui é tipo de simulador. É bem legal, né? O... Tu tem o um feeling da troca. E ali a gente botou o switch pé, então é park, ré, neutro, drive e o manual. Agora já tá ó, a sondinha ali, ó, 0,90 e poucos, uns, um de sonda na lenta, ó. Ah, ele já tá funcionando, né? Já Luiz, tá... ó. Oh, parece ah. Veloz Furioso, hein? Não. É igualzinho. Ah, sabe o que, que nós temos que fazer, ó? Não, por falar em Veloz Furioso, pega aquele tubo de 5 polegadas de titânio lá. <risos> pega, não, falando sério. E vai chegar uma mangueira de. Vamos botar ele pra fora só pra fazer o tchu tchu <risos> E aqui tá agora na verdade tá maciando o carro, né? Então, maciando o motor. Dizem eles que é motor de corrida, então não precisava maciar mais. Sabe como é que é? Se encosta, encosta aí, segura aí. Só... Ah não, esse é o de 4. Não tá levando pé. Tem que ser o de 5. Boa, meu. Tá acostum... É, tá acostumado com outras coisas, né? Não chegou a borracha ainda. Dá uma pisada assim pra ver se ele... Olha aqui, ó. Ele dá um refluxo. Mas faz só uma bombada, Luiz. Sente o step. Só bombada assim. Não, sente o step. Turbina é muito rápido. Ah, não, não, não se emociona. É que a jogada é o seguinte, ó. Os carros no passado, se lembra aquele Supra do, do Colton, que é o Top Secret, né? Que a gente passou aqui. Ele tem uma turbina da Gred, acho que é da época da década de 90, que ela é muito pesado o eixo, assim, que é exatamente para isso, sabe? E aí ela ela é o pesado eixo e quando tu tira o pé ela faz Bom, sei que vão me arrear, se arrear, mas é assim que faz mesmo. Só que essas turbinas modernas agora, elas têm um eixo tão leve, ela freia sozinha sem, sem dar o um empurrado do refluxo. E ela tem um refluxo grande em volta, então acaba não, não fazendo. Ah, e a gente tem hoje aqui, vocês estão vendo as mesas, ó. Vai ter um almoço aqui em volta do, do Supra. Na verdade, pra, pra comemorar que ele tá pronto, não, tô brincando. A gente tem aqui, ó. Treinamento FT Education. Então aqui a gente tem a Tech Education dos Estados Unidos, ó. Tá lá o Arcondo e o, e o Cameron. Então eles estão passando treinamento, ó. E essa turma inteira fica aqui. Essa aqui é uma turma de três dias, então eles ficam três dias aqui na, na empresa fazendo treinamento no horário comercial. E depois. E, e aí tem a parte de dinamômetro que eles acompanham também, mas tem o almoço incluído. E até no Brasil, agora na sede nova, ficou muito legal isso aí. Tem toda a parte de treinamento da Fiotec Brasil lá, da FT Education, na sede nova da Fiotec. Então tem treinamento de noite, fora do horário, assim, para quem tem, trabalha durante o dia. E tem treinamento, tem algumas turmas também durante o dia, assim, para quem especialmente viaja de outro lugar e vai querer aproveitar o máximo possível. Então olha aí, FT Education, no, no Brasil aí, fteducation.com.br, no site tem todos os treinamentos aí, como é que faz. E aqui nos Estados Unidos é fiotec.net, pode ver os treinamentos aqui também. Aqui tem treinamento em inglês e espanhol, aí no Brasil em português, obviamente. Ó, o funcionamento já tá... Ah, tá legal. Os injetores, bacana, 240, né? 240, grande. 240, nossa, legal. E a gente tá aqui, ó. É um injetor grande pro etanol, assim. Muito legal. Os freios. Aqui é o freio, ó, de Cherokee SRT8, que é bem grandão. E o disco de Lexus ISF.
que... mostra um monte de coisa sem precisar da carga, né? Sim. Isso é um... Eu botei 70% de forte fácil. É. 70% sem de carga, de carga de né? É impressionante. Tem que ver qual é o combustível, talvez. Ou... Ele já pediu, já pediu. Bota a posição de repouso na né, gente pra ver se dá pra escutar o barulho. Dá porque ela abriu uma hora sozinha, dá pra ouvir um monte. Bota tipo. Aqui tem uma função que a gente bota o eixo gate eletrônica pra abrir, ó. Pra botar mesmo. Sem pra ela abrir assim. Abaixo de 20% ela abre, ó. Vamos ver se dá pra ouvir. Ah, dá uma bombada assim. Tem gate. <risos> Ah, isso aí é um lenta pros vizinhos. Ah, logo. É? Ah, tá. Ó. Vai. Não te emociona no treinamento. Desliga isso aí. Billy gostou. Sim, abre o cano reto, porque não é nenhum downpipe de escape, abre direto no escape ali. Agora a gente tem, ó. Olha, dá uma carga aí, vamos ver. Agora bota o tubo, vamos ver. Faz, faz de novo. Eu vi um vídeo esses tempos que o cara pegou e testou de alumínio, de titânio. Cada material dá um barulho diferente. O comprimento. Tá. Vamos deixar esfriar um pouquinho e almoçar. Ali dá tipo 4 pecinhas. É? 4 pecinhas sim. Aqui, ó. Cara, e uma coisa é, como ele tá pegando bem, né? Agora tá legal. Impressionante. Tá pegando, pega lento, assim, mas de mecânica mesmo, dizendo assim. Sim. É um, tem motor que pega bem e motor que não pega bem, né? Ah, e o arranque é violento com essa bateria, né? Ah, é? Brrr, Sim. Né? Gira com vontade. Né? Tipo, durante o arranque, a tensão da bateria é 12, 13. Né? Baixa um log pra dar uma... Deixa eu baixar inteiro, então. Tá. Agora, ó, passamos o dia aqui, o treinamento deve ter do queixo acabou, um zilhão de... Reunião durante o dia, seis e meia, não, cinco e meia da tarde, que na verdade aqui nos Estados Unidos os caras partem trabalhar cinco e meia, todo mundo indo embora, o ar não vai, não vai nos ajudar hoje aí. Infelizmente eu não consigo, é, tem uma atividade hoje, mas tá, tá tudo pronto, é, né? Tá pronto, deixou é. outra parte pronta aí. Agora já é a partir do motor que ali o hum. cargado, o Luiz, vai ficar, né? Até quatro dígitos, pelo menos não para, né? Não, não para até quatro dígitos. Pelo menos quatro. Não, né? tá louco. Ah. Oh, se é. se, se é. der menos de mil, vai dar multa. O vídeo é. acaba aqui se não tiver quatro dígitos, pelo menos. Tá, vamos tentar quatro dígitos, então, vamos ver. Tá, agora faz outro vídeo dizendo, ah, se não der 700, Sim. vai dar ah. multa. Não, é, carro de mil, menos de mil cavalos nem se apresenta, né? Não, pelo amor de Deus, é. né? É. Pelo amor de Deus. É. Se aquilo não. lá deu três mil, né? Não, bagulho bloco o billet da Expert, o bagulho é tipo assim, vá! Tudo que dá! Deixa eu dar uma, ah, eu dar uma rola, uma esquentada nele aí. Tá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. É, tudo que dá, né? Então já lacra o Westgate aí, vamos resolver esse negócio rapidinho, pô. Ah, lacramos o Westgate. Cara, ficou legal esse o painel aqui. Dá uma patinadinha na correia. Aí. Aqui ó, manual, ele já engata ali ó, M1 ó. Deixa eu botar a iluminação. Sabe que legal? Bota aqui a M1, tá rodando, ó. Freio de mão. 
mão desligada, antes eu acelerei com o freio de mão ligado. <risos> a tua cara de parceira é melhor. Não, passar as 10 marchas no 2JZ. O que, que é esses barulhos? Ah, o laptop é. caindo aqui, tá tudo. É muito legal mesmo. Ah, né? Não, ó. O cara vem assim, ó. Reduzindo, ó. Ah, depois tem que fazer o blip. Ah, o blip. Fazer... É. Aqui, não te emociona. Vai dar, vai dar quatro dígitos, tá? Tô garantindo, vai ah, dar quatro não dígitos. Não te emociona. <risos> olha só. <risos> olha, 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 olha a troquinha aqui, ó. Cara, é, é muito a fuder. É legal, oh, né? as o barulho marcha, o meu. Muito legal, oh, as marchas desse é negócio. Muito trilho, Obrigado, Arthur, por ter, ter feito os câmbios funcionar e convencido todo mundo a botar um 10 marchas aqui. É, que é muito legal. É, é muito o Petu. Legal e a, a queda de rotação é. Não, vai cara. ser. Vai, vai. Véi, 10 marchas é vida. É. 10 marchas é vida. Quando que vamos pra pista? Calma, não tinha ah. Vamos, vamos, uma, uma Passa parte aqui e já vai pra lá. Tem um teste é. em turno de noite. É, esse pneuzinho aqui. Um... É. A questão não é, é. pneu, o negócio é vamos dar. É, e a turbina pega traseira, assim de uma maneira. É, o outro pneu é maneiro, light out. É. é, vamos levar pro light out já. Aí, ó. Pô, oh, tem uma categoria que é o Street Car Bragging Rights. Perfeito, <risos> Aí, ó. Vamos mandar, já vamos mandar, ó. Já vamos mandar. É no time, cara, uma pista é legal, cara. It sounds good? It sounds good. I was leaving and I heard it. Ah, yeah. <risos> O que, que houve? Sim. A não, a mola dele é bem fraca. A né? blow off. Eu não lembro ter ajustado. Só, só, uma, uma, pergunta, só nós... uma pergunta rápida. Isso aqui não devia estar antes da borboleta? Não, que ele trabalha com pressão. É só pressão. É, pra botar pressão ali, é que ela tem pressão por cima forçando. Aí quando aciona o celular na três via, ele passa para baixo e ela abre. Ah, entendi. Então a pressão também abre. A pressão abre. A pressão ela abre. Ela a pressão é tipo uma válvula, uma Westgate com válvula três então, vias. É tipo assim, então ela precisa de pressão para abrir. Uhum. Se não dá pressão, ela não abre. Na não verdade, é. daí a molinha. É. Daí isso aqui. Uhum. Ela fica na molinha. É. Entendi. Beleza. E testou, funcionou então? Não testamos aqui, mas os outros sujeitos. Que eu, é, que, que o, eu testei ali. Uhum. Uh, eu botei a, a função saída, e tudo mais. Funciona, ah, então tá, assim. tá então deve estar funcionando. Tá funcionando, mas eu é. não sei se ele está configurado para abrir. É. Tá, vamos ter que. Vamos botar um alvo. Bom, aqui é o nosso tuner aí, intitulado. Então tá, tá. Ah, eu sou o intitulado? Não, tu é o tuner, tu não é o, ah. tu não é o Crew Chief, oh, tu é rapaz, o tuner. Peraí, deixa eu botar 30 é. PSI para começar, vamos lá, vamos lá, rapidinho, dois quilos. Vamos dar uma puxadinha com. Não, 10? 5 PSI para começar. Tá, pode ser 5. Tá, começa em 5. Uh. Tá. Meu, quanto é que tinha no original, só pra entender? 2 kg. Ah, não. Dois. No original deu quase 2 kg. Né? Então, o original tem 30. Vamos começar, tá, vamos começar com 5, tá? Daqui a pouco ele pega coragem, ele tá, bota 50 aí, bota 50. Então, vamos ver, vamos ver. Tá, vamos ver, vamos ver, vamos começar a andar. Então agora vai dar uma. Vamos botar 0,3 bar, só pra dar uma girada assim. Aqui, ó, no gráfico do, do, do dinamômetro, a gente botou a puxada melhor dele que foi antes com com os 2 kg de pressão com, é, com o motor original que tinha, né? 706 de roda, ó. Que já era, meu Deus do céu, assim, para jogar as bielas para fora, né? Aí a câmera do, que eu perdi no DeLore aqui, chegou ó, a nova. Vou ver de trás aqui. Bom, 
Qual marcha que vai passar? Tá? Tá? Diz que não precisa de quê? Não, não. Mangueira aqui. Não precisa de braçadeira, que é a mangueira da NASA. Ah, mangueira de água ali. Sim. Mas é água, né? Olha que pulou lá, meu Ju. É, eu olhei assim, pulou, vai. Ju, levei Ju. Ah, essa mangueira aqui, ó. Mas quer botar sem braçadeira isso aí? Mas a mangueira da NASA. Foi o Felipe que falou? Mangueira da NASA, que só pra estar aqui no vaso. Caramba, mas não pra pressão, né, meu? Aqui eu botei a braçadeira. Ai, que barba, Agora vamos botar uma braçadeira ai, e botar água e acelerar de novo. Que Deixa eu lá pegar a braçadeira. Oh, já querem me dar um cagaço aqui, né? Já tomei um... Daí eu tirei o pé, né? Eu vou tirar o pé. Se ele descer fazendo tu, 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 foi junto. Se ele descer liso, ele tá de novo. Desceu liso, na lenta. Não, eu já, eu já pensei assim, puta merda, dinamitou o motor na primeira. Ah, uma braçadeira. Não, mas essa aí do Felipe, o Felipe não tá aqui pra se defender, mas... Pô, cadê o Felipe? Felipe não tá aqui pra se defender, mas que sujeiraiada aqui, ó. Sim. Ah. Bah. Já pega uns panos aí. Olha só. Não, tá aqui, ó. Em cima. Essa. Na verdade, a mangueira que... Sim, mas, mas não entendi. Botou mangueira em tudo e não botou num. Aqui não tem também. Não tem também. Tu falou pro Felipe? Hã? Tu falou pro Felipe? Essa mangueira? É. Essa mangueira aqui não precisa de pressadeira. Ah. Quem foi que deu 50 pro Felipe pra fazer essa? É. Só pra dar um cagado do Não, pelo amor de Deus. Olha as mãos embala, melecada. <risos> Molhando o logra aqui, ó. Interessante, ó. Deu dois PSI de pressão de turbo. Deixa eu ver tomar um Japur de também? Não. Já não. Parou. <risos> Sacanagem, né? Mas dois PSI que é 0,1 bar, né? É. Deu dois PSI, ó. Tu vê que a turbina deu um surgezinho ali, ó. Aham, uhum, já abriu o é. antigente, deu um é. barulhão. Faz uma barulheira, né? Dois PSI. E girou os 8 mil. Giramos os 8 mil, né? Tirei nos 8 mil. Ele tá bonitão, todos os EGT em cima ah, do os outro. Os EGTs né? é. junto ali. Ó, o mapa base ele não tava ruim, ó. No início tava 4, 1, 2, 6. Só que daí aqui, ó, conforme o motor gira, ó. Ele pediu até 15 de alta, né? Então deixa quanto um... ficou de sonda ali? 87 ali. Ah, é. Antes ficou mais pobre ali, né? É. Então, 87 ali. E aqui no meio ele tava com 91. Mas tipo, Sim. é aspirado, né? Aspirado? Sim, literalmente aspirado. Né? É, e aqui ele deu uma engordadinha, ó, 78. Então tem que resolver. Daí, olha só que legal, né? Vamos ver aqui, eu vou abrir o um mapa. Mas aí. deu... Olha só, então deu 13, tipo 336 HP aspirado. Isso, e foi lá em cima, né? É. Então ele, ele queria uhum. girar um pouco mais, viu? Não, se for Dá pensar... 330, 330, imagina esse motor de original, ele é. tinha 280 turbo. É, então esse motor aí tá com uns 370, assim, no virou por aí, nessa faixa Caramba. aí. Pô, é bom pra cara, tá quase 400 de motor, cara. Caramba. Pô, é bom o motorzinho ali. Isso que, cara, a gente não sabe se botar um ponto não melhora, é. se afinar não melhora, a gente não sabe. Isso é o que deu, primeira Caramba. passada do carro. Mas aqui, ó, eu queria mostrar isso aqui, ó, tá vendo assim, ó? Eu não sabia onde que ele ia dar potência, tá? E quando a gente rolou, a gente rolou aqui, ó, tá? A gente rolou aqui, ó. Esse é o mapa com... principal de injeção. É, ó. Como, como o injetor ele é muito grande, tá? Então o tempo dele, ele é muito rápido, ele começa a botar combustível, é até difícil de ver o gráfico. Uhum. Só que agora a gente andou aqui, ó, tá vendo aqui, ó? E se tu for ver que ele vem caindo ali, isso daqui é tipo a curva de torque do motor. Nem caiu. Não caiu, exatamente. Então aqui, ó, que é no meio, que é 5,5, 6, se tu vê, eu começo a tirar um pouquinho, né? É, eu não preciso tirar, ele quer continuar. Então, na verdade, eu acho que ele tá com um pico de torque mais pra cima, ele deve estar tá com 
6,67 assim pro de torque, eu acho que ele vai girar 8,5, 9. Né? Porque o motor é bom, cara. Vai dar pra subir já o corte, assim, botamos uns 9 e a gente vai até uns 8,5, chegamos lá. Né? Não, assim. é. <risos> Pô, choveu aqui dentro, tu viu? Tá chovendo aqui no Inamonte, ó. Choveu ali, amor. Tá chovendo? Hum. Olha a sujeiraiada que deu. Caramba. A gente, a gente usa, baixa a temperatura da água um monte, né? Como eles mandam mais pra nós, é. <risos> Pega ali. Pega ali. Ah? Ele é gelado, dá pra sentir. <risos> Vamos ligar a câmera aqui, ó. Isso aqui caiu no Delorean esses dias. Foi uma pena. Perdi toda essa parte aqui, tive que comprar uma inteira nova aqui em cima, na verdade. Tá, vou dar uma passada com. Mesma coisa, né? Mesmo só... zero, tipo, nada de pressão. É. O que que tu fez? Na ver... Não, só corrigi ali o que a malha fecha tava corrigindo para não depender da malha, né? Aham. Uhum. Uh, uh, vamos tentar girar um pouquinho mais só para ver se ele continua, porque eu achei ele meio que quis encostar onde para. E de quarta. E se isso, uma marcha mais alta para que pelo menos equilibrar com a outra vez do outro carro. Sim, que outra vez a gente passou na outra marcha, que aqui era 7 mil, aqui foi 8 já, né? É. Beleza? Vai ser quarta agora. Tá. Não, o câmbio é automático, é muito poder, sai muito tranquilo. Olho dá um berro. 366 de roda. Caramba, meu. 366 de roda sem pressão. Ô oh, meu, é bom, cara. Ah, bom, é bom, velho. Ah, eu dobrei, não, eu dobrei, tá certo. Eu botei ela pra ficar mais perto ali. Cara, o negócio é embaçado. Meu, berro, a hora que abre o Westgate dá um barulhão. Botei um pontinho, tirei um combustível ali. Cara, o bagulho é bom, cara. Ó, oh, sem pressão. Botei um pontinho, não, não, a outra parte. tirei um combustível, não, o bagulho é bom, velho. O bagulho é bom, velho. Não, velho. Não, não, não. É, mas o único preconceituoso aqui é o Felipe. <risos> oh, ele fez de propósito, <risos> velho. Ele fez de propósito. <risos> Oi, tu viu? Ele, ele vem planinho, mas é ali, ó. Eu girei quase nove agora. Tu é. vê que não é lá, pelo menos sem pressão, né? Não, ele mantém, mas o, o, é. o pico de potência é... Ó, ali deu 7, ó. Se, se tiver meio certo, né? É. Mais ou menos isso. Eu não tenho RPM aqui, tá? Então não vai conseguir dar na pinha. Sim. Mas dá pra ver mais ou menos pelo tamanho da puxada. Eu chuto que é por aí mesmo, 7, 7 e pouco. Mas ele não desaba, uhum. né? Ele vem... Ele com o editor. Não é. tem emoção, ele manda deixar é. as câmeras ah, ah. É, ele, fala, ele ainda falou pra ele, ô, oh, vou fazer um negócio legal pra galera lá, ó. Não, tá louco. <risos> Mas tudo certinho. Não, e é impressionante, né? Tipo, ela tá tão devagar, vamos dizer, que até não adianta o Westgate tentar frechar, né? Sim. Então ela vai precisar ter um target mais alto para ela conseguir grudar aí. É, na verdade o turbo tá atrapalhando agora, né? É. Porque com zero de pressão, se fosse aspirado, era mais potência. Se tirasse o turbo... Então, Sim, um coletor aferrar, legal, né? Um coletor legal, uma borboletona aberta dá mais. Ó, oh, mas bonitinho, lisinho, Agora vem no target aqui, ó. Três pra cima, não É, de correçãozinha ali, ó. 1%, 2, Sim, 0, 0. 2 é bar. É. Na verdade, então não é 100% aspirado, mas é, meu Deus do céu. E o é. ZGT ali, 1190, 1178, 1196, 1168, 68, 1189, 1196. Acho que tá bom, cara. Cara, olha só isso aqui. Acho que tá bom. Segunda passada, 2% de correção de malha aqui, já tá Tudo legal. Tudo igual, acho. meu. É, já tá meu bonito. Deus. Não, agora a gente pode fazer o seguinte, agora é só ver as configurações da Westgate aqui, garantir que ela não tá brigando muito com as posições para ela, ela tá conseguir fechar. Ela aberta? Não, ela tá mexendo, ó. Tu vai ver que ela tá mexendo, Tá aqui, ó. Ela tava em 45 ali, ó. Ah, ela tava tá em 45. Só que ela tá meio devagar para chegar no target, por isso não chegou no 5, hum. né? Porque a posição base tá bem fora. Então é. ela meio que luta com ela mesmo, né? Eu vou dar um talento aqui para ela chegar mais e já vamos subir o target para tipo... 
7, 10. 10, como tá É, mais... porque daí ela vai pelo menos chegar mais perto do Não, até, até eu já tô mais é. tranquilo, porque a minha, minha preocupação mais era Passou assim... Passou o cagaço! Não, tipo, se, honestamente, se girou, já deu isso, já... Agora as mangueiras estão com, com as abraçadeiras. Tem pressão de óleo, pressão de óleo tá... Ah, quanto tá de pressão de óleo de alta? Uh, 20 PSI. Hã? Ah? Tá louco? 80 aqui, ó. 80? Ó. 80 tá. de alta aqui, ó. No início da passada tem 56, Não, nem precisa 80 subir, né? tá de bom, alta. Né? Não, tá bom. E normalmente tem uma regrinha básica, é 10 PC para cada mil RPM, mas isso é meio relativo, é, né? É relativo. Uh, deixa eu só começar a salvar isso aqui antes que eu me perca. Caramba, tá tri. Tudo bonitinho, montado. Vamos agora então botar a 07 bar, vamos ver. Vamos ter que interromper agora. Vou para casa aí, a Diane tá na gripezona braba lá e me chamou, vou ter que cobrir as crianças, mas amanhã a gente volta aqui. Vocês vão ver daqui a pouco aí, então. Então vamos só para... Eles não vai ter pausa, né? É, vamos dormir aí pensando quanto é que deu aí, mas vocês vão ver daqui a pouco. <risos> vamos lá. Tá, a Diane tá viva, não tem problema, tá tudo certo lá, foi. <risos> Tava só passando mal com uma gripe lá, não se preocupe. Agora já é sábado aqui, convoquei o seu Luiz de Leão aí. Até tem um amigo aí que veio visitar aí do Brasil, o Rômulo, um vizinho lá do, do Porto Alegre. Não trouxe a erva, viu? Queria registrar isso aí Pula, publicamente. Sacanagem. Veio visitar e não... Eu não, eu não trouxe para ter que visitar novamente. É, né? sei. Ah, aqui, Fui buscar no claro. aeroporto e tudo, chegou ali e não tinha o pacote de erva. Brincadeira, mas aí não dá para despachar o cara em bar. Não, brincadeira. Dá para dormir no jardim, cara. Tá espectador ele. Brincadeira. Agora é o seguinte, ó, vamos fazer um cold start, mas é, o cold start de verdade mesmo é aquele de fora do carro, assim, ó. Só com a mãozinha, ó. Vá. Reza uns três pai nossos primeiro aí. Não, em def... Mas a gente nunca fez, né? Vamos ver, ó. Ah, olha aí! Olha só! Meu, meia chave tá legal, o bagulho né? pega. Olha aqui. Cara, ó, o bagulho tá... Tá bom, né? Ó, tá legal. Aí, frio mesmo, assim, ó. Tava... Não tinha nem, não tem nem armação nessa história aqui. Motor quietinho, dá uma esquentadinha, ó. Olha o barulho aqui do. É o retorno do óleo, né? A bomba de óleo é muito violenta. Ah, né? o barulho do tanque, né? É, consegue ouvir as coisas voltando ali, né? Porque é o seguinte, né? Na verdade, tu tem. É bom olhar de competição isso aqui, né? Sim. Então ela seca o cárter. E daí de vez em quando ela pega um pouquinho e ela gospe. Ela não tem uma Caramba. vazão constante de óleo, né? O cárter tá seco, tanto é que assim, ó. Vou botar o dedo aqui. É, faz no... vácuo, né? É, ele faz vácuo. Ah, não tá fazendo tanto agora. Não, se ver. acelerar um pouquinho ele é, faz. Se acelerar um pouquinho ele vai fazer. Dá uma rolada na transmissão. Mas barulho estranho até, né? Quase. É. É no, é no reservatório, né? Não, mas dá certinho aqui, bem aqui o barulho. É? Bem no reservatório. Olha ali, ó. Lentinha. Bota o modo noite só pra. Olha como fica melhor de ver, ó, na câmera. Trisca no acelerador. Vou botar aqui o, o modo manual. Ó. Ali engatou a primeira já. Solta o freio. Ele gira. E aí vem o. Não tinha o botão de M, a gente fez, ó. M, mano manual. Quando eu quiser apertar o drive, ele vai pra ele, troca automático, não fica nas, nas borboletas aqui, ó. Neutro, ré e parque, ó. A 
Fernando Pro aqui, pedido a Sonda. Ele rolando, tudo certo aí? Tem uns vazamentinhos de água, tipo as placas lateral do bloco, sabe? Ah, é? Mas tá vazando em volta, dos dois lados. Hum. Dá pra ver aqui mais fácil que tá molhado, mas tu vai conseguir ver aqui também, ó. Tipo, a, a placa na lateral do bloco, onde tu fecha é? pro, pro water jack, tá vazando um pouco. Não é nada demais, mas a gente vai ter que ver depois o Jamal, que tem que dar um jeito. É, né? Ele fica pingando o tempo inteiro, se tu olhar embaixo do carro, tá pingando o tempo inteiro dos dois lados. Será que tem que botar água? É, vamos dar uma botada antes. Ah, e a gente é? cuida entre as passadas. Dá pra ver a placa molhada em volta, assim, sabe? Hum. Parece que depois de ele aquecer e esfriar, deu uma retraída, talvez, e tá... Tem que dar uma apertada. Que na mangueira e no fitting tá seco. É na placa mesmo. Vou dizer que se aquecer, ele para. Pode ser? Ele vai dar uma dilatada, acho que ele vai parar até. É, isso é um pepininho, porque essa placa vai... Não vai dar pra ver ali, ó. Não vai dar pra ver. Ele tá bem quietinho, né? Tá muito quietinho o motor. Tá bem legal, ah, né? Tá bem estável. Tá ótimo. Tá bem lisinho o motor, né? Bem. Oh. Eu vou dizer, é o melhor motor que eu tenho de todos de pegar. Ah, liga fácil, né? Como pega? Não sei se é por causa do FT Spark, oh, talvez, da ignição. É uma ignição. mistura, né? FT Spark ajuda, a bateria muito boa, né? O motor é. gira com vontade, né? Ele pega muito Seis bem. Seis cilindros é bom por natureza. É, cara, impressionante. Tá bom do óleo aqui. Aham, uhum, já tá, tá diminuindo um monte. É. Ele tá dilatando e tá, tá, tá parando. É. Vai ter que dar uma apertada depois. Deixa eu dar uma dirigida. Marcha, Legal, né? Ó, tá em primeiro agora. Impressionante, impressionante. Tá neutro. Que trio o negócio do câmbio. Pô, oh, muito legal, né? Pô, oh, e o ronco tá muito caralho. Não, barulho. Ah. Barulho legal, né? Tá ah, louco. Uau. Ah. Oh, o ronco tá muito legal, vou te dizer. Você tá babando? Tá, ele vê, depende do momento, ele dá uma babadinha, dá uma uhum. sugadinha, só pra não ficar sujando, né? Eu Sim. botei um pano aqui que é mais Saiu fácil. Um né, é. E não é o tempo inteiro, né? Sim. Porque não dá pra deixar aberto. Senão suja, Isso aqui né? é água ou óleo? Daí depende. É, o que veio dali? É, o que veio dali. Acho que é água, sinceramente. Que... Tá. tá. Muito fácil. Essa noite então... eu tava conversando com o Guilherme Velasco, né? Da, da uh -huh. Expert, que fez o projeto motor. Aí falei do, do resultado, tinha dado os 366 na roda com 0,2 bar, né? Sim. Então, na verdade, fazendo os cálculos, isso aí é como se fosse 310 de roda aspirada, assim. Se a gente Nessa faixa, hein? É, 310, uma coisa assim. 
Então, nos nossos cálculos, se botar 2 kg, vai vir uns 900 e pouco de, de roda, assim. Isso que vai e, ajudar no sujo. E a dúvida é o quanto essa turbina, que supostamente é para 1.200, ela vai dar, né? Tá, mas qual ela... o número que tu quer? Ah, agora já, eu acho que a gente tem que descobrir o limite da turbina, eu acho. Que não, só pra, só pra saber, não. se tu ah, tiver não. alguma dúvida, Calma. a gente consegue Podemos... resolver rapidinho, tá? Então se tu... Ah, eu quero 1.500, a gente consegue 1.500, só, me, só me avisar. Meu Deus, não. Só me avisar. Eu acho que, eu acho que vai faltar coragem disso aí hoje. <risos> no, no motorzinho aquele que, que era de ferro velho, a gente tinha mais coragem. Para, rapaz, o bagulho é, é bilhete. O bagulho é ah, bilhete. Chegou lá o Arcondo, ó. Ó, já chegou mais gente. O bagulho ah. é bilhete, cara, vai, vai aguentar, relaxa. Tá. Mas vai dar uma vazada de água, ah, viu? Tem que eu, ligar, vou, eu vou ver se eu pego uma Allen. Vou tentar apertar essas placas aí. É, vamos dar uma olhada nisso aí. É. Vou esperar ele dar uma esfriada agora. Porque a... as placas. Tá vazando bastante água aqui, ó. É. Na verdade tem que dar uma secada isso aqui. É, eu vou ligar um... o ventilador pra tirar um pouco do calor. Gente... Ali, ó, chegou o Denis. Denis! <risos> Denis! Nós estamos te esperando aqui, ó. Cadê o rodo? Já é um bom sinal. Eu vou ter que falar pra esse cara, tá todo mundo aí. Coisa, eles aprontaram. Tá, ó, vou ligar, faz uma barulheira, cara. Não, olha embaixo ali. Ó, um amigo meu aí de tá visita. Bom, tá. Não, em cima não tá vazando não, as placas placa na lateral. As placas lateral estão vazando. E daí, quando ele tava gelado, mas caía de quase fazer xixi, assim, ó. Ele começa a aquecer e começa a diminuir. Né? Parece que. É, daí começou a diminuir. Mas daí a gente deu umas passadas aqui, passando marcha, dando uma carguinha, ele voltou a vazar. Não muito, mas vaza. Eu vou dar uma esfriada, vamos tentar apertar todos que a gente consegue, sabe? Eu não sei quantos que a gente consegue. Chega, Allen ali, ali, né? Chega, e é o não. ring ali, né? É. Alguns é. tu chega, é outros ring, não. Cara. Os que a gente conseguir, a gente aperta, né? Quando Nossa. vê, vibrou. Soltou um pouco, sei lá. Como? Não faço ideia. Mas é nítido, dá pra ver, assim. E não são todas placas, sabe? Algumas. Algumas. Ih, dá pra ver, tá vazando ali mesmo. É. Consegue ver? É, dá até pra ver a cor, porque o, o fluido é bem roxo, né? É. No alumínio, né? Dá pra ver direitinho. Né? Apertamos os parafusos que deu ali, faltou uns dois do meio ali que não deu, né? Vai ter que tirar o coletor. coletor pra, pra... Mas vai ter que tirar os coletores igual pra... Vai ter que tirar pra botar um silicone. Pra botar um silicone e botar um Loctite, não tínhamos se ligado disso. Mais uma coisa, quem for montar um bloco com água desse aí, se lembra disso, tá? <risos> Vamos ver, ó. Olha, olha a partidinha, ó. Lá. Ontem, então, quando eu saí, o Luiz ficou aqui dando um talento no, no mapa já. Uh, então, na verdade, agora já tá com quanto de pressão botou? 12. 12 PSI pra ser... Ele tava com 2, né? Então, botei 10. É, vamos ver é. quanto é que ele vai dar. Se vai dar, tipo... Vai ser tipo um 0,7 por aí de pressão. Tudo depende de quanto é que vai conseguir regular a pressão. É. Viu o barulho que faz a, a, o tanque de óleo aqui? Tem então, um barulho lá na frente que é o tanque de óleo, muito louco. O tanque de óleo faz uma barulheira. Não, bota, bota o ouvido no tanque de óleo aqui, ó. No retorno do tanque de óleo. Escuta ou não? Sim, aquele barulho é o. Ah, o óleo voltando? O óleo é retornado ali. É. Essa eu vou filmar lá de trás. Vou fazer aquelas aladimas, assim, ficar no... <risos> Que março tu passou ontem? Quarta? Quarta. Tá vazando ainda? Vai ou não? Vamos lá. Pressão. Deu tipo 5. 5 pés sim. Como é que é? Bom. Deu 5. Cinco pés sim deu. É, deu 5. 
Cara, essa essa Westgate ela é muito ela, grande. Ela é muito grande, né? Se ela não lacrar, ela é. não pega mais. Na, e ontem, ontem eu mudei bastante, tipo, ele tava ele tava começando o controle super longe, então ela começava a abrir para tentar pegar, eu botei para perto, botei a, a, a ah. posição base mais próximo. Será que não é a blow off que tá ficando aberta? Não, o Westgate tava aberto ontem. Tava super aberto. Hoje eu não sei, tá? Eu não vi a blow off. Mas, mas ontem ela tava tipo, no fim da passada ela tinha 50 ainda de abertura. Não, mas é que tava é. tentando fechar, sabe? Não, Bras, tá... É, já não, não olhou. Pode ser. Não é elétrica, né? Se você não tá é. acionando ela, ela vai ficar é. passando na pressão. É. Um... Mas assim, isso só se o Westgate... Tá, mas peraí, peraí, peraí. Ah. Vamos, vamos voltar ao assunto, então. Então, tu desliga ela... Não, não, não. Se ela tivesse conectado errado. Não, não, não. É isso que eu tô perguntando. Sim, você tem que desligar pra ela ficar fechada. Sim. É. Tá, então peraí. Então isso aí... Então o que tem invertido. Por quê? Porque ele tá acionado. Como acionado? Ativo em 12? Não, porque tá usando uma amarela. É, vamos, vamos, vamos olhar certinho. É, vamos olhar certinho. Não, não, isso tá, eu acho que isso tá certo. Eu só não vi ela funcionando mesmo. Mais uma coisa que a gente descobrimos, ó. A blow-off eletrônica tava configurada, na verdade, errada, então ela tava... Quando deu no fundo, ela abriu. Agora ela vai, vai fechar aí a turbina. Dá para ver que o RPM da turbina, que é esse sensor aqui, ó, subiu de 80 mil para 100 mil RPM. Uhum. Ou seja, jogando o ar fora, né? Agora configuramos isso aí, mas o mapa, a princípio, tava tudo certo. Acabou dando 4 PSI, né? É, deu 4,5 mais ou menos, né? Então deu 402, isso aí. Ganhou 1 é. um PSI, 1 é. um PSI pouco, né? Deu 400 e... Ganhou 40 cavalos. Roda. Né? Isso aqui ainda é a comparação do, do motor antigo, ó. Tá? Show. Vamos repetir a passada, então, agora com ela fechada. Porque quando vaza aqui, obviamente, o ar da turbina joga e tá jogando para fora, né? Uhum. E vazamento de água aqui... É meio feinho, mas vai. Ai, ai, ai. Patinou alguma coisa? Alguma Pat... coisa parece que patinou. Patinou, né? É, não sei se foi embreagem do câmbio, o que, que houve ali? Né? Alguma coisa patinou. É. Patinou o câmbio? Só, deu 650 ali. Caramba, e veio uma pegada. Não, ele veio legal e tava regulando, tava com, uns, tava com mais de 12, tá? Ele tava com uns 3, Tem a pressão ali. de câmbio, tá tudo no máximo ali? De pé no fundo deveria estar, tá, né? Deveria, né? É, tava pé no fundo ali. Bah, um bagulho... O ronco legal, né? A hora que o bagulho pega... Olha só. Sim, ele perdeu o sinal aqui com... Deu, deu um pouco mais de 12, acho que deu uns 14, não sei se bliscou 15. Imagina um negócio com 45 pés. <risos> Mas patinou feio mesmo, como se tivesse patinado o pneu, né? É exatamente. Uhum. Eu não sei porquê, cara, mas essa, essa borboleta, ela parece estar tá com um delay nos dois sentidos, tá? Ela parece muito lenta, é daí eu... Mapa, e daí ontem que eu fiz, eu peguei e eu uh, acelerei a velocidade da leitura do pedal, né? A relação do pedal da borboleta, ela ficou melhor para acelerar, né? Mas para tirar o pé, ela ainda demora, né? Tu tira o pé, ela... Mas é uma configuração, é. só olhar. Não, mas ela tá meio que... Ela não tem nada para desacelerar ela, entendeu? Ela tá tentando ser agressiva, ela é lenta, hein? Não, mas qual a configuração que tá de velocidade? Daí eu vou te mostrar ali. É, olha o PW, o PW, o PW. É, ela tá não, não, mas o... é devagar. Ah, eu digo, tem a... Olha o patinão ali. É. Patinozão. É. 17 PSI. Ah, ele tava subindo, ela tava com creep, ó. Aham. Vinha vindo. Mas bota um pouco no, no controle de borboleta ali só pra ver. Não. Ah, vamos ver aqui, ó. Aí daí tu vê o pedal, ó. E agora aqui, ó. Cadê o throttle? Aqui é pedal, 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 pedal. Aqui é a corrente dela. Ela, ela vai, ó. Não, pedal mesmo assim, mas... Para e vai de novo. Não, mas ela tem E 29. Pedal. A relação do pedal com a borboleta? É. Mas aqui é a posição dela, ó. Ah, tá fechando rápido. 
Não, é tipo assim, ó. 25, 9. 26, 4, meio segundo, né? Não, mas aqui é só o final, é o final do batente aqui. Né? Sim, sim. Quando, só se ela tiver uma vazão muito grande aqui, algo do tipo. Mas vai no, vai no mapa lá, deixa eu ver uma coisa no mapa. Senhor, resolvido. Ó, oh, então tá, então aqui, ó. Uh... Custom aqui. É, é que eu mudei o custom pra... Ah, tá. eu, não, eu acelerei, não, acelerei não, aqui, ó. Não, acelerei não, aqui. Não é aí, na verdade é... Uh, fast. Troca é. pra custom isso aí. É, eu tinha tentado, tava no normal, né? Eu botei no fast. Bota custom aí, alguma coisa. Tá. Aqui bota 600, se quiser aí, 600. Vai ser o mais rápido possível. Ah, entendi. Então tá, vamos começar assim. E daí a gente aumenta um pouco aqui, ó. E vê se melhora o comportamento. Vou botar uns 400. Olha no lock a pressão do câmbio. Uhum. Se ela estiver zero. Ah, tem o pressão ou PWM? Tem o PWM, acho só, tem né? Tem o PWM, né? Ah, se tá. o PWM estiver em zero, é a pressão total do câmbio. Ó, ali tava em zero. Ah. Tava em zero. E daí disparou. Que marcha que tá? Quarta. Tava de quarta e disparou. Só que tipo, 650 de roda não é nada do mundo, né? Tipo é. assim, o teu câmbio original do ferro velho aguenta isso, né? Sim. É. Não é tipo, não era 1.500 cavalos, né, pra fazer isso. Então tipo assim, não é uma coisa que era pra ter acontecido. É, a única coisa que eu acho estranho é que, cara, a potência é muito fraca pra isso, né? E o motor já tava em 6.500, é. ele não tava com RPM baixo de, de pressão Sim. de linha, sabe? De motor em si, a GT colado, né? Bem bonito. É, vamos ver aqui. Bah, um em cima do outro. É, tá, tá estragado o GT ali. Bah. Tá grudadinho. Sonda mesmo. deu uma empobrecidinha antes ali. Não, tu viu que ele deu um. Deu um absurdo de enriquecimento ali no meio ali, Quando pegou a turbina ali, ó. Encheu e voltou, ó. E bem perto. Mas olha só que 35 a mais. Ali em 20, ó. Pressão de combustível. Vamos ver se a pressão deu um quedão, algo do tipo. Hum, tá abaixo, né? Porque era 30. Ah, caiu é, a pressão de combustível. Caiu a pressão de combustível. É, quando vê só tá em uma bomba. Daí explicaria que essa queda de pressão. Olha o quedão ali. Sim. Ah, 23, perdeu 7. Só que é um monte, né? 7 é 30% de queda, né? Sim. De 30 de base. Só se tá sem pré-carga na mão. Vamos ver a bomba ali, é boost output 1 aqui. O que, que é? O que, que é esse cara aqui? Essa é a bomba, a segunda bomba. Dá pra ver que sobe quando ela liga, ó. Aí ela uhum. liga, ó. Então, é. Quando ela liga, muda, ó. A pressão sobe na hora, então a bomba tá ligando. A bomba liga. Não poderia estar contrário? Não, mas não, ela mas liga. Tu vê a pressão subiu, subindo, certo, é. é. A pressão subiu. Quando a saída acionou, a pressão subiu. Nossa, e logo na sequência ela deu pra tá trás. Tá três bombas ligadas ou duas? Ó. Três. Não, tá as três, eu acho. Tá as três? Ah. Não sei se a potência tem que é. dar Isso aí tu dá é. com duas, né? Isso aí é. dá com duas sobrando. Com né? uma, na verdade, quase dá isso. É, uma não. Na verdade, não. Não. vocês encontram com uma. É, é exatamente. Tá uma no estágio. Daí Só se o dosador isso. não tá pré-carregado, entendeu? O dosador não tem pré-carga, sabe? Vamos botar um pouquinho mais de pressão inicial. Quando liga todas, ele... Ah, se bem que ele tem um consumo de combustível, né? Quando, quando, qual dot de injetor ficou? Puta, mas olha só. Olha o que aconteceu aqui com a gate. Por isso que deu creep de pressão. Ó. Depois que ele começou a gerar pressão, não adiantou. Deu 100%. Abriu tudo, Abriu tudo e deu creep de pressão. Então, daí... um mínimo pra vocês? É, e daí faltou. Né? Hum. E, de, e a gente não tava dando as pressão antes porque aquela para blow off tava aberta. Hum. E de agora que a gente fechou a blow off, faltou o Westgate. É. Ela, ela não sente. Não, o desenho do coletor. É, ela vem, vem subindo, né? Ela não tem prioridade, não. É. E daí ela vem subindo. Então ela toda aberta, mas com a blow off fechada, chuto que lá pelos 8,5 ou na rua andando vai dar 30 quase, né? É bastante, né? Esse é o mínimo. Ela tá aberta. Porque disparou não, o câmbio com quantos CPI? Vai, vai um ela, ó, disparou, ela tava com 18 PSI mais ou menos a 6,400, E daí disparou, né? Daí disparou ali e chegou a 20, ó. 45%, 50% de injetor. É, 50% de injetor. 36. É que perdeu pressão ainda, senão estaria menos. Tá, então nós temos dois problemas. Pressão de combustível. É, pressão de combustível tem... Acho que uma coisa que podia fazer era dar um pouquinho mais aqui, ó. Ah, ele tá solto aqui agora que eu vi. Mas não, não, não gira sozinho. Não, não gira sozinho. É. Vamos dar um pouquinho mais de pressa não, só pra que, garantir que, que a moto... Quer tentar o quê? 35 de base, um negócio assim, pra ter uma pressão é. base, mas... Só, só, um porque, é. só porque às vezes a gente solta demais o dosador e ele não fica com pré-carga, né? Abre. Vamos botar 35, né? É.
Lembra que é diferencial, né? Deu. Uhum. Vai ter que dar um... Quanto que tu tem aí na lenta? Tô 34 agora, com menos 6. Então dá 40 base. Tá, pode ser 40 base. Não sei se os bombas vão gostar, né? 80 PSI, tipo, quando der a pressão. Uma 40 base, então, isso? É. Vocês não vão precisar botar uma mão mecânica nesse motor, hein? Quanto que tu falou que tinha ali agora? Tipo uns... Quare... Tinha, tri... tinha uh, 34 com um vácuo de 6. Tava bem, então bem pertinho esse nos 40 mesmo. Bem pertinho. É. Nunca uma frase fez tanto sentido, né? Ah, qual delas? Tudo que dá. <risos> <risos> uh... Começou a faltar por tudo que dá, agora vai precisar fazer... <risos> 13,68. Tudo que dá. Ah, legal. Não, o que eu vou fazer é o seguinte, em ó. Japonês, isso... na verdade, na verdade é só a letra em japonês. É. Até pra gente ter tudo meio que nos conforme, eu vou passar de uma marcha mais alta, tá? Que foi o que a gente passou lá com a do Mordor Nova, né? Sim. E um, eu vou acelerar o Dino, vou pegar uma rampa até do Mordor Nova pra ver. Fazer mais só... rápido. É, pra tirar a carga da transmissão, sabe? Tirar a carga da transmissão um pouco. E ver se ele segura. É, ver se ele segura. Daí Tem alerta isso. de pressão de turbo ativado? Tem, tava em 20. Pode botar uns 30, assim. É, né? agora a gente já sabe, né? Na verdade, na verdade... É, motor não é problema, é, né? motor sinceramente, não é problema. né? O motor é não é problema, é mais a pressão. Vou te dizer, vou botar, uma de... vou botar um alerta de pressão diferencial. Porque é. não tinha. Tinha de, press... tinha de óleo e de temperatura, mas não tinha de pressão, né? A gente não achou que aconteceu, né? Então eu vou botar aqui a pressão base aqui em 40 e vou botar, tipo, uns... se perder uns 15. E daí desliga até, né? Nem, nem me avisa, só desliga. É. Ele fica mais fácil. Tá Mercedes. Tá tudo, Mercedes? Troquei o cilindro mestre. Ah, só encrenca? Só encrenca. <risos> é. é porque o Vini tá precisando, cadê o Vini? É. Ele tem que ter uma dor de cabeça. <risos> eu vou tentar, vou ver se ela regula em 25, tá? Vou tentar 25. Sim. Pra ver se ela, vai achar o um número que ela regula, sabe? É. Se ela regula em 25. Mas que loucura, hein? Fechou a... Fechou a... Abriu e não, a, não adiantou. É, fechou a blow-off e a gate não adiantou. Porque, cara, tu viu a gritaria que foi? Uhum. Sim, com o escape aberto, né? E o caralho, mas tá muito alto esse barulho. Eu não tava entendendo porque, como é que tá tão alto. Uhum. E sim, tava com, tava com esse gate aberto, né? Tá com o escape aberto aqui embaixo dela. Eu... Dá pra... Bem baixo, né? Não, mas é que dentro, dentro do carro, né? Tipo assim, ela começa, ela tá quieta. Daí do nada ela começou uma gritaria. Mas a pressão vinha subindo. Então, pra mim, não, o gate não tava aberto, né? Mas tava, tava aberto. E, Tent... pre... e mesmo assim a pressão não parava de subir. <risos> não tá dando certo, né? Loucura, né? Mas pelo menos assim, ó, dá pra ver que o target não tá fora e ela tava bem perto do target, tá? Ela foi um pouquinho mais fina quando vinha subindo, mas foi bem rápido, assim, de com solda. 10 PSI. É, quando caiu a pressão ali, né? Mas temperatura depois... do motor, o que que tá de temperatura aí? Uh, antes da passada tá tipo 150. Tá ali, ó, 159 no fim da passada. 159. Então vamos ver. Cara, acho que é, não tem muito mais assim, é isso aí. Uh, pressão de óleo parecido com o de ontem. Tipo 70 e lá vai no fim. Ah, a patinada né? essa de paixão de câmbio que foi foda. É, essa daí, cara, não sei o que, que é, viu? Tipo, não Só é. Só que tem né? que botar óleo. O câmbio tá com óleo certo, né? O óleo tá no Porque a gente foi com. Certinho. Não tem uma, nenhum risco da gente ter pego errado isso, tipo assim. Não, é de, sei lá, não. não tinha passado todas as marchas, essas coisas, tava legal. Agora a gente está discutindo aqui, na verdade, a gente vai pegar e vai passar com a sexta marcha, porque a gente está discutindo para ver se o pacote de quarta, que é um pacote diferente, né? É, isso aí. Pode ser o mais fraco, né? Pode ser é. o mais fraco, mesmo assim, é pouca Mas potência, igual, né? Igual Sim. tem que aguentar. Sim, porque o Nord, tua, tua, tinha uma, a Top Cap deu mais potência que isso, passamos, né? Exatamente, passando, é. no, passando é. marcha. Passando marcha. Potência, é. 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 Sem problema, né? Tá. É, então, o que pode ser, de repente, tá com uma folga errada, né? Sim, vamos ver alguma coisa mecânica. Ainda ela não consegue apertar o Mas aí, na verdade, a gente viu que estava dando pressão de embreagem pela FT, porque ela Sim. controlando isso, e também estava dando lock-up. Né? O lock-up também estava acionado, estava tudo acionado. Tá. Então não foi uma coisa de conversor, foi pacote de embreagem. Né? Vamos lá, vamos passar e vamos ver. Então tá, vamos, lá, vamos de novo. Eu só vou ligar, quando eu ligar aqui, eu só vou ver se ele não está muito fora por causa da pressão, eu dei um mínimo ajuste, só para garantir que ele não está muito fora, Sim. e daí segue o baile.
derrubar por causa da pressão de combustível? É, e daí a pressão de combustível pegou numa região que o injetor tava até fechando, uhum. sabe? Uhum. E agora já, já tá quase lá. Conversor? Cara, o conversor normalmente não faz assim, sabe? De abrir o bico assim. Não, e ele tá com o também. É. Só tem um. Não, e mesmo sem o lockup, os caras é. falam que eles andam com uns 1500, 1800 de roda, conversor original. De fábrica. Hum. Pois é. Na pista, no autódromo, virando 8 segundos, 400, assim, sabe? Bora, é quando? Pegar o cano lá, botar aí, vamos roubar o outro. Oh, tem dois ali no tem chão, dois né? No chão, tem dois no chão, é só, só trocar. Agora aqui do câmbio, nós estávamos discutindo com, com a TF Speed, que é o que fez o câmbio, né? E aí ele falou que nós precisava, para interpretar melhor, botar um sensor de pressão de, de linha do câmbio, pressão de transmissão, né? Aí nós pegamos a adaptação ali, ó, achou um Y do Y, um T do um T ali, do T do... e vamos botar na, no câmbio para poder enxergar a pressão que está dentro da transmissão para entender se tem algum problema. Algum problema tem no câmbio, a gente não sabe o que, que é. Mas além desse problema do câmbio, nós temos um problema de pressão de combustível, né? Porque esse carro ele tem, ele tem, teoricamente, três válvulas, Ali dentro do tanque é uma concepção antiga, assim, que são bombas que consomem pra caramba elétrica, mas elas estão, uh, teoricamente, as três ligadas ali, e tanto que quando entra a segunda, ó... Dá pra ver? Dá pra ver, né? É, dá pra ver. Então, olha só, essa linha aqui, ó, é a pressão diferencial, tá? Tá vendo que dá um pulo? Ele dá um pulo quando entra... É aquela ali quando entra, quando entra a bomba. É, é a saída ativada por MAP, né? É, exatamente. É... Nem sei onde tá ela aqui. Aí, ó. Boost aqui, ó. Ó, essa, quando liga certinho. a segunda bomba, ó, ó. Ele, dá um, ele sobe a pressão de combustível. Então a bomba está funcionando duas bombas. Uhum. Só que aí, quando começa a cair, ó, aí, em vez de a pressão diferencial manter reta, assim ele cai, cai, cai. Ó. Uhum. Só que olha uma, uma função nova que a gente fez na 520. Que... Ó, então eu vou mostrar até onde que ela está. Olha só que legal aqui. Deixa eu pegar aqui, eu dou um alt tab, pá, pum. Tu vem aqui ó, em ó, configurações do motor, né? Tá em inglês, né? Então engine series, né? configuração do motor, injeção, né? fuel injection. E aqui na direita, olha só que legal. Tá aqui a compensação pela, pelo desvio da pressão diferencial, tá? Daí tu pode escolher se tu quer o primário ou secundário, nesse caso os carros só tem um, né? Só tem quatro, seis e, e daí tu diz qual que é a pressão diferencial, né? Lembrando, a pressão diferencial é a pressão sem vácuo ou sem pressão, né? É a pressão pura, né? A pressão pura. E daí quando tu tem o pressão, vamos dizer, a pressão de turbina, a pressão de combustível sobe tem um para um e a diferencial fica paradinha no mesmo número. Sim, né? então, por exemplo, assim, esse carro aqui a gente está usando, por exemplo, vamos dizer que usa três barras de pressão base. Uhum. Se der dois quilos de turbo, ele teria que ir a cinco, né? Exatamente, tem que ir a Para a pressão diferencial manter três. Mantém três. E Isso se aí. ela não ficar em três, por exemplo, que nem o caso aqui, é, se bom. ela cair a pressão diferencial, é, caiu, aquela ó. compensação, ela, ela, que é essa linha de vermelho, Olha ela adiciona. Legal. Ela está é, adicionando em... aqui, por exemplo, ó, 6%. Ó. É. E ela continua, então tu vê que elas são o inverso uma da outra, né? Então, conforme a pressão diferencial vem caindo, a compensação vem subindo. Qual que é o benefício disso? Tu não precisa depender da malha fechada para ver que tá pobre para botar mais combustível. Então, quando cai a pressão de combustível, a própria FuelTech faz uma correção de aumentar o tempo de injeção para é. compensar isso aí. É, então, olha só, vai, vai até dar para ver isso aqui legal, no tempo de injeção. Vamos ver, cadê o tempo de injeção? Aqui, ó. Tempo de injeção primário, ó. O tempo de injeção... Ele está subindo, não porque a pressão está subindo. Isso aqui está subindo muito agressivo, ele está subindo por causa dessa compensação. Então ali ó, tem 17% Isso. em cima do meu mapa. E a malha, a malha fechada de sonda está... Então ali a malha fechada está em zero, literalmente. É. Ó. Tá em a malha zero. fechada está corrigindo zero aqui. É. Só que mostra aquele log que nós não tínhamos ativado essa função é, então, ainda. Então aqui, ó, aqui, ó, não tinha, aqui não tinha ativado. Esse ó. log não tinha ativado. Então, então ali a correção. A malha fechada veio aqui com 35%. Ó, é. Botou para cacete. E botou para corrigir. E aí, porque caiu a pressão diferencial. Agora que a gente fez, a gente só foi lá, ativou. Isso. Ativou a função e disse qual era a pressão de referência e a, e a própria correção é. fez isso. Aí a malha fechada ficou zero. Sim, porque lembra, a, a malha fechada atua no sensor de oxigênio. O sensor de oxigênio atua no que aconteceu. Seu. Então Sim. já estava pobre quando ela começou a botar combustível. É. Essa não. Assim que a pressão começa a cair, ela vem compensando. É. Ao mesmo tempo. Então é muito mais preciso, né? É. Então... Bom, bom, isso é, isso é, é melhor do que parece, eu vou te dizer. É. Viu? Parece uma besteirinha, mas essa função é, é. impressionante útil. 
É, especialmente para casos que nem esse aqui agora, que está caindo a pressão de combustível, a gente não, não, não sabe como é resolver no momento, pelo menos bota a correção, que não depende nem da malha fechada, porque, por exemplo, o cara diz, ah, mas a malha fechada até corrige, mas é depois, né? E às vezes, assim, daqui a pouco, estraga a sonda aí mesmo. É, porque a sonda, ela falha muito mais que a pressão de combustível, o é, sensor, né? É. A, a sonda, às vezes, lê errado, né? Ela pega combustível, ela desliga, sabe? Tem Sim. umas coisas... O sensor de pressão de combustível, se tu cuidar, botou num lugar certo, cara, dura anos, né? É. Não te dá problema, né? Muito mais confiável. Aí, ah, agora, então, a gente vai ver... Vamos fazer o seguinte, a gente viu a tabela do, das marchas, ó, que são... A tabela das marchas são isso aqui, ó, do câmbio, ó. Do câmbio das marchas, ele tem... Ó, o câmbio das marchas tem... Aqui, ó. O câmbio das marchas, ó, ele tem assim, ó. A, por exemplo, a quarta marcha ele aciona o solenoide A, o solenoide B não aciona, ele aciona o C, o D, o, o, o E não e o F sim. Então o que a gente está vendo assim, ó, a gente quer identificar qual desses pacotes aqui, são cinco pacotes de embreagem que tem, ou seis pacotes de embreagem que tem dentro do, da transmissão. A gente quer descobrir qual deles está com problema, algum deles está com problema. Então, como a gente testou a quarta e a sexta, a gente estava tentando pensar assim, não é o E porque tem o problema, então, ou, tipo, ela, ele mudaria, então, ou é o F, ou é o A, a princípio, ou é o B. Então, nós vamos tentar usar, ó, a princípio, a terceira marcha que muda aqui, ó, porque ela muda o F, e, e vamos tentar a oitava marcha porque muda o A e o B. Então, vamos ver se com isso ela, ela muda. E também a gente vai olhar a pressão de embreagem agora. De repente, boy, Põe, no, põe na tela principal, a, põe no, no dash. O que, que tu quer saber no dash a pressão? Tra, transmission pressure. Tá, tu já botou aqui? Já botei. Já botou em teu 6, né? É. Perfeito, 300. Tá, perfeito. Vamos no dashboard aqui, ó. Vocês... Ah, tem que pegar o sensor? Sim. Tá. Eu pego ali. Não, ele parece que tá pobre. Nossa. Com essas últimas correções, deixa eu ver se... Na lenta ele fica muito sensível por causa Acelera do, um pouquinho só pra... do tempo. Agora temos pressão de transmissão aqui, ó. 40 segundos. Ele está ficando pobre pra caralho, ele chega a desligar de pobre, sabe? Cadê a pressão de óleo? Segura um pouquinho a acelerar só pra ele ver. Ele não, ele não segura o acelerado. Ó, oh, tá 75 ali, ó. Acelera um pouquinho. Yes. Vamos chegar em 100 PS. Tá. Vai subindo. Pode subindo. Pode. É. Eu te aviso quando parar. Deu? Então, Mais, tá em 90. Por ali. 90, 90 baixo, 80 alto. 90. Vai indo, vai indo. 90, tá por ali? Pode ir. Consegue botar mais? Pode botar mais. E agora? E agora? Mesma coisa, em torno de 90. Não tá subindo, tu tá subindo mais, hein? Sobe mais, hein? Não, agora chegou no limite. Chegou no limite? Não, então volta um pouco. É, volta um pouquinho, então. Ainda. Agora ajustando a. Ajustando a pressão de óleo, estava em 70 PSI, vamos subir para uns 90, 100 PSI, que é 7 bar, que é a bomba de óleo externa, está fazendo ali embaixo. E também agora temos pressão de transmissão ligada. Tá dando pressão, tipo 50 PSI na lenta. Quanto está de pressão de óleo aí? A pressão de óleo, 55, 60 na lenta. Tá, e acelera um pouquinho. 90 por aí. Não vai mais? Não vai mais? Tá, tá pesando pra caralho. Não, não vai mais não. Tá, então deixa assim. Tá. Deixar assim a pressão de óleo, vai. Tá dando uns 80, 90 ali. Espera aí que ele tá, ali, ele tá ali embaixo. Eu ele sei, tá ali eu tô embaixo. pra cima, né? Tá. Vamos baixar ele. O que tu vai fazer agora? Que marcha tu vai fazer? Terceira. Alguma coisa abriu o bico. 
transmissão. O motor, o motor também. É uma coisa na transmissão. Aquele barulho meio de... É, uh -uh. Barulho de colar alguma coisa. De metal com metal ali. É, não foi legal o barulho. E, e ele veio, deu a carga normal. Eu dei no fundo. Mais de 200 PC na linha, dá pra ver direitinho. 210, 220, a última hora, deu olhei pro dinamômetro. Quando eu ia largar, ele fez tipo um tum, um gru e um Gostaram do meu som? Mas foi, foi um barulho meio estranho. E o motor, de novo, né? Perdeu a carga, né? Ele deu, uh, cai, desliga tudo aí. Hum. Uh -uh. Olha lá, talvez, pra ver se naquele... Sim. Não, tipo assim, tava alto. Ia me chamar a atenção, assim, recém te olhado pra ele, recém subido, assim, pra mais de 200, sabe? Não, e o local funciona, as marchas trocam, né? Pressão tem. E foi quando deu potência mesmo, né? Não, e agora, fraquíssimo. Não, sim. Né? Meu Deus, né? Pelo amor de Deus. Um 2JZ aspirado a 3 mil RPM, né? E... Que marcha é? Terceira. Então, outro grupo de embreagem. É todos. Ah, mudamos a ah, F. Então, não é a F. Pode ser a A. Não, foi quando eu dei aqui. Ah, ele disparou já. Não, sim. Uhum. Ele disparou já, né? E Tava 2,600, cara, com um PSI, sabe? Nada, né? Agora, tipo assim, agora tem pressão de. Ó, tinha 290 PSI na linha. 290. Sim, você botou o pedal e é. deu pressão. Ó, ela deu pressão, ó. 50 na lenta. Quando eu dei pedal, ela foi pra 180. Ó, tá modulando, ó. Dá pra uhum. ver? Modulando, ó. Quando eu dei mais pedal, ela foi pra total, ó. Você lembra que ele tava com pressão total em torno de 60%, é. né? Pressão total e... Tum, 280 e não deu fim de curso no sensor também. Uh -uh, deu 279, não deu fim de curso e disparou. Disparou o motor aí. Pum, e ele fez um barulho estranho ainda. Né? Agora é o seguinte, né? É tirar o câmbio. É. Né? Que horas são? Vamos dizer para a Diane. Que a Diane já me mandou uma mensagem. Era rapidinho, né? <risos> <risos> uh, eu já sou um gato escaldado. Eu falei para a uh, Natália. Natália, uh, eu volto para a janta. Uh, <risos> rapidinho. Mas... Não, na verdade, assim, de todas as coisas, assim, o câmbio é o, oh. é o menos pior, assim, porque o eu... motor... Ó, oh, eu não sei tu, mas, cara, que ronco tri, hein? Não, puta que Que ronco tri, né? O motor tá muito não, legal, a, cara. A, a loucura agora é a vontade de sair pra dar uma volta É mais ele. com ansiedade, é. né? Puta, queria é. agora dar uma volta, né? Ver como é que é o carro, né? É. É. Mas ah, eu, tá acho louco, o, né? eu acho que tá o Arcondo, o Alain perderam a... O câmbio da Silverado ah. deles, né? <risos> <risos> Alguém perdeu o câmbio de uma Silverado, ele fora no pátio, vamos baixar cara, o Cara, eu não acredito, meu. Eu trouxe a garrafa de nitro ah. pra gente chegar nos 1.500 de roda, cara. Eu tava faceiro hum. da vida, cara. Ah. Pô, deu 650 e o câmbio te oh, deu tchau. Câmbio tem. Sim. Câmbio tem. Não, Só... tá, agora brincadeiras à parte, o que a gente vai fazer? Tem algum problema no câmbio. A gente vai tirar o câmbio. Só que até pra não... Aí quando for tirar o câmbio, já tem que baixar aí pra fazer os vazamentos de água, né? Uhum. E vamos também, e aí botamos o câmbio, de repente, o da, o da Silverado. E aí mandamos esse câmbio lá para ah, ele. Ah, vamos resolver a pressão de combustível, né? Botar uma bomba mecânica nele. É, ah, a bomba é. de combustível já resolvi é. nesse meio tempo. Eu já falei para o Cristiano é. da Indotec. Tá. Já disse, Cristiano, me manda uma bomba Pô, aí. que bom, né? É, ele, tem umas bomba, ele tem uma de 13 e uma de 20, galão. Uma de tá, 13, 13 tá perfeito, ótimo. É. De 13, bota de 13. Botar de 13, vai atrás da bomba de óleo ali. Uhum. Vai parar a gente essas... tem que puxar a linha e aí podemos deixar a bomba elétrica só para fazer o prime mesmo, se precisar. Ah. Uhum. E aí, então, vai ter bomba mecânica agora de combustível e e o câmbio, vamos trocar e vamos resolver esse probleminha e em breve tá... Mas eu vou dizer assim, ó, o motor, tinha oh, é tudo para dar errado, oh, é, legal, é o melhor o motor que eu já... Da, dos meus motores, meus carros, eu não me lembro um carro que seja assim, pega tão bem, trisca na chave, funciona os trim por cilindro, os injetores é ali. É tudo zerado, né? Eu dizer, né? O cabeçote, no, tem vários fatores, né? O cabeçote do Stumpf muito bem feito, assim, dá pra uhum. ver que ele... São todos cilindros iguaizinhos. Uhum. Os injetores, né? 240 libra hora, EFT injetor, perfeitos. Uhum. Com a, os seis injetores igualzinho Pra dar o ZGT igualzinho, né? Pra dar as temperaturas de escape igualzinho. Ah, e o motor né? pega, tem potência. Deu os HP ali com 360 de roda praticamente aspirado, é. né? Uns 300. Sim, o motor tem quase 400 aspirado, né? Isso. O motor, assim, tem quase 400 é. cavalos aspirado. Né? O motor 3 litros é, é bom. E a turbina aí. enche ali, a 5 é. mil, ela vira, vira do avesso a turbina. É. Ela, ela acorda é. ali, né? E gira 9, é. então tá bom, vai ser uma faixa boa. Dá pra botar uma turbina até maior. Calma, calma. Ah, é? Calma, tá. Calma, Se fosse, eu botava menor. Pra tá. mim, 5 mil é muito lá em cima. Vocês estão malucos? Tá louco? Pronto. Até 5 mil demora 10 anos pra chegar Missão lá. Missão cumprida tá aí. Quer dizer, parcialmente, total, <risos> sei lá, parcialmente é. cumprida, mas estamos se divertindo bastante, no mínimo aí o carro tá bom pra caramba agora fazer esses detalhes pra conseguir 
botar os HP e ir pra pista, andar na rua, se divertir aí. <risos> Tchau, espero que tenham curtido essa. Para, 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 para. Para, 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 para. Vocês acharam que acabou o episódio? Não. Eu não ia deixar isso aí assim, né? Olha quem tá aqui de novo no, no dinamômetro. Vocês acharam que a gente ia desistir porque o campo patinou, né? Eu não ia dar, né, Arcon? Não, não. Tá. Tem, que, tem que dar a solução. Aí Sim. é o seguinte, ó. A primeira opção era a gente pegar a transmissão do, da Silverado Preta ali. É. E aí acabou, meu eu até brinco, meu traficante de peças e carros, que é o, é o Said. Mandei pro Said, Said, preciso de um câmbio de Camaro, duas marchas, perto, bom e barato, e novinho. Aí o Said me achou em meia hora, me achou o câmbio, falei, liga lá, negocia, comprou o câmbio, mil e... 1.800 dólares foi, mais as... É que, trans... é que um câmbio que tem no, é. nos testes mais aí né? é um só câmbio, procurar. Aí achamos um câmbio 2022... Zero. 12 mil milhas, aí o Denis nem olha, não trocou. Não, o óleo tava zero, não é. tinha. Tirei só para ver é. o nível, mas tava zero o câmbio. Aí tinha que dar umas ceifadinhas no câmbio ali, porque tem que cortar umas aletas, uns negócios do motor de arranque. Faça tá um espaço para cá. Tá aí o câmbio. câmbio ali. E aí botamos o câmbio no lugar. Descobrimos que o câmbio também é um câmbio diferente, né? Tem um, eles têm, tem nove solenoides. Esse, né? so, esse tem nove solenoides. De 2020 para frente, na verdade, quase todos têm. É, na General Motors tem nove solenoides, não é. oito. Ah, é. O anterior era 8 e esse aqui é 9. Um, um fio mais, mais um na fio. verdade. Tá. Agora, quando ligou o fio aqui, sim, botamos sim. agora as, também os sensores de RPM do cardan. Input shaft e, também. Input shaft também, para saber, se tá saber exatamente a relação Vai dar para saber se está patinando. Montamos. Aqui na frente fizemos. Foi feito alguma coisa? Ou é, o, 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 a ventoinha. A ventoinha. Ah, a ventoinha. Agora botamos a ventoinha, a ventoinha de, de Volkswagen aí, ó. Volkswagen. Quem curte Volkswagen aí, ó. <risos> Galera aí, ó. <risos> Ventura do Volkswagen, cara, essa é boa, né? Do, do ah, os vazamentos d'água, né? Que tava. Tinha um O-ring vazando aqui nesse lado. O os outro parafusos outro lado. soltos lá, lá atrás um O-ring também mal montado. E. e Detalhes. Tá... Tinha mais alguma coisa? Ah, a bomba, né? E a bomba ah, de combustível. E as bombas, a bomba, a bomba de combustível, combustível também, que tava caindo a pressão, né? né? A bomba de combustível tava caindo a pressão. Tinha três válvulas 450, a gente Isso. pegou, testou lá fora, elas estavam dando tipo um, um, menos de um galão por hora. Cada uma devia ter dado um e meio, um e oito. Tava tipo uns 30%, 40% abaixo. Aí a gente acabou pegando três bombas novas da 525, Valbro, Isso. que era um sistema mais fácil. Até ia botar uma bomba mecânica ali, mas aí tem que botar cabo, mangueira, talvez não um cache Já tudo tank. feito a instalação aqui, já aquela tava... bomba tem que dar, a, a, é. essa Valbro tem que dar a potência. É, então na verdade essa missãozinha foi enquanto eu estava em Cancún e eles fizeram toda a missão ali. Eu tô, eu tô gerando crédito com a esposa para comprar carros novos, aí ela nem sabe mais se é um crédito passado ou futuro. Mas agora vai. Significa que tá vindo uma coisa nova? Calma, não, não, não te emociona. Não te emociona. E agora nós vamos dar então a passar. Então vamos botar agora 5 PSI mais ou menos, né? 5 é, PSI de tarde. Que é dar tipo 400 cavalos, assim, uma coisa assim. Isso. E deixamos a blow-off aberta porque só o Westgate não tá, baix, não tá baixando. Deixamos essa a blow-off aberta aqui porque só o Westgate não tá baixando a pressão. Uh, tudo e pau. Ah, essa gurizada aí depois eu apresento eles aí, ó. Trouxeram uma lasanha pra mim abençoar ali fora. <risos> Só um pouquinho. Então aqui, ó. Botar no manual. Já engatou. Esse câmbio tem tantas marchas para baixar que é, Sim. é é muito, mas fora disso é, é muito legal. Tá. Qual marcha a gente vai? Seis. Um Aí já travou. Seis já? Sim. Aqui? Vai fundo e eu libero. Me avisa. Ué? Tá, deu o É. Tá, já tô no fundo. Tá. Thank <laughs> you. 
Sigurou o dinamômetro? Segurou o dinamômetro. Tá, mas deu isso. Mas então tem que. O RPM tá baixo, né? Não era sexta, era quarta então. Podia ser quarta então. Era quarta? Vamos fazer um de quarta. Ah. Eu, eu parei logo. Ah, tu parou. Eu parei para ir tá. tirar. Deixa eu fazer um. Vamos fazer um de quarta então, tá? Ah, vamos olhar, vamos olhar. Ele foi até uns 8 mil, 7 mil e pouco e ele. Sim, o dinamômetro segurou. O dinamômetro segurou. É que, Mas na verdade, a... o dinamômetro segurou e baixou o motor. E ainda não patinou. E não patinou. Uhum. Então, Boa notícia. agora travou bem. Com essa potência, pelo menos. Né? Tá. E ele... É, vamos olhar agora o RPM do câmbio de primeira. O primário, o drive shaft, né, tudo. Cara, olha, assim, sentindo foi tudo bem, hein? É, se bem que assim, antes com essa pressão ele tinha funcionado o outro câmbio, né? Sim, exato. É, eu acho que... Porque o, até a gente tirou o câmbio que saiu, que era um câmbio feito na, na, na TF Speed, e ele desmontou já o câmbio hoje, me mandou, ele mandou lá, não queimou nada de disco, não tem nada. Então, assim, uma boa notícia é que o câmbio não estragou nada de, nada de disco, não queimou, não foi nada de grave, mas alguma coisa tem de errado, assim, ou é uma folga do... É, vamos ver aqui na seguinte passada, né? Se esse câmbio aguentar aqueles 600 HP que deu antes, é, significa obviamente que ali é nesse câmbio que ele fez tem talvez alguma coisa que está faltando na pressão do, dos pacotes do, dos embragem, né? É. Que não estava dando o suficiente pressão. O câmbio tinha a pressão, a linha do, do câmbio porque tem tem uhum. um sensor de pressão. É, até eu já tinha testado aqui nesse câmbio também, estava dando quase 300 psi de pressão. Tu, tu tem sensor de pressão em algum outro dos teus câmbios? Não. Esse é o único? Não, esse é o único. 300, 209, 80. Ou seja, esse, esse aqui é o segundo câmbio, é. na verdade, né? Sim. E os dois estão tá dando mais ou menos 280, uhum. tá ali bem, bem alto. Então, vamos ver. Não, e olha aqui, enquanto estamos esperando baixar o log, ó, o nosso By Dennis aqui, ó, fez o <risos> acabamento do, do painel aqui, ó, olha só que luxo. Aqui, ó, até, Sim, até aquele eu... beicinho aqui deu para esconder, né? Que para quem não lembra, tinha, tinha um, antes aquele... O, tinha um Bai Fernandinho, assim, um meio, Fernandinho. meio mal feito, assim, para não falar mal, <risos> falando. Agora tá... Que era é, como um suede, mais ou menos, é. né? É, agora tá... E aqui a gente botou o switch panel, ó. Park, Alcantara. ré, neutro, é, é drive e o, o, o manual. Então o drive, ele troca as marchas sozinho e o M, ele troca pela, pelas borboletas aqui, ó. Sim. Aqui eu vou botar um, nós vamos ter que botar um painel aqui. Deixa eu botar um, só um tampão aqui e deixar o Nano Pro. Eu dei uma ideia ali para ah. o Denis. Qual? Como aqui já não está utilizando nada, uhum. tentar fazer aqui um quadrado e botar o Nano Pro aqui, por exemplo. Por trás, ou seja... É, pois é. é ou é aqui, o... ó, eu pensei em botar aqui também, tirar essa chapinha e botar ela aqui, ela quase Sim. tampa isso aqui por cima, né? Sim. Só para ter é. ele um, um visual um pouquinho melhor. É, mas eu não vou botar a rádio igual, então não, não é o caso. Sim. É, o problema é que estava ligado o log desde o começo, deu 50% do log, né? Ah, sim. Então por isso que está demorando tanto. Enquanto baixa o log ali, vamos, vamos bater um papo. Hoje chegou cheio de visita aqui, cheio de brasileiro aqui, agorizada. Tem um monte de gente. Buenas, como é que vocês estão, turma? Bom? Que, te apresenta aí, o que, que tu veio fazer? Luciano Jacode, uhum. sou da Oficina Mecânica ao Vento lá em Curitiba. Uhum. Fã da Feltec, fã teu, acompanho o trabalho. E a gente estava passando férias aqui nos Estados Unidos. E é o ponto turístico, né? Ah, mas lógico, né? E a, trouxe a, o... a minha família queria ir pra Disney, eu queria vir na Feltec. <risos> E trouxe aí, como é que ah, é? Ah, tro nós trouxemos o pedágio, cara. Trouxemos aí, o pedágio. Assim, tem, adequadamente, ó. Quem vem aqui tem Erva que ter, mate, né? essa aqui um é da quilo boa. de tertúlia. Ó, a vácuo certinha. Na validade, vamos só ver. Na validade. Espera aí, vamos conferir. <risos> Pacotinho de, de ouro branco, branco né? Boa. Mas me disseram que você parou de comer doce? É, parei, mas o meu filho vende eles na escola. Ótimo. Então, ele vende que bom. <risos> um dólar cada bombom. <risos> é, vai, vai ganhar dinheiro. Estimulando E, cara, eu tava no Universal. Ah, tinha eu... original dele. O original né? do, do DeLorean, né? Tinha que trazer uma placa pra ti. Ah, obrigado. Essa aí foi boa, é. Essa não tinha. Vou botar ali junto com o Pastor de fluxo aqui. Pra <risos> Boa. Decorar. Show, brigadão. Imagina, irmão. Tá, e aí, lá tu mexe com o Volkswagen. Volks e Audi. Volks e Audi. Audi. Faz um Volks negócio Audi. bacana, né? Cara, a gente é. gosta bastante de consertar e mostrar que os TSI não são a bomba que uh -huh. todo mundo fala, né? Uh -huh. ah, não. E estamos esperando agora ver a Foltec sair um, uma injeção direta pra gente poder fazer é. algo mais do que os remap fora, aí, né, cara? Fora da câmera eu vou te mostrar um spoiler aí, então. Tá bom. Uh -huh. <risos> show, show. Que legal, curiosado. Que top. Não, e, e, tá cara, e chegar aqui e ver a estrutura que vocês montaram aqui nos Estados Unidos, ver uma empresa brasileira, de um brasileiro, 
e saber é. que saiu do teu quarto, no nascimento <risos> dessa empresa, é. chegar nesse, no estágio que você... Cara, a gente vem para cá e olha para ti como um, um exemplo a ser seguido de empreendedorismo, cara. Não, e, e é legal, assim, eu gosto também quando vem o pessoal aqui tem a oportunidade de vir, porque nós não estamos no centro, né? Nós, o cara é aqui, é meio que a puta que pariu, né? Assim, o cara tem que, tem que ir sete, não, oito horas de Orlando. Mais, tá? A gente aqui, quis vir né? pra cá e a gente ainda passou perrengue é. vindo pra cá porque tivemos a brilhante ideia de vir de elétrico. Ah, é? E eu descobri que o elétrico não presta mesmo pra estrada, né? Putz. É um baita negócio é. pra você andar é. na cidade, é. mas na estrada é. não... Tem que carregar aqui, qual, qual carro que tu veio? Pegamos um ID4. Ah, sim. Aí ele não tem as... As redes deles não é tão eficiente, eu acho. Na verdade, dá para carregar, inclusive, no supercharger do Tesla, Tesla, se você tiver o, o adaptador. Mas é. ele tem um carregador CCS, então a gente é. veio com o plug share ah, procurando. Tá Só que o problema é, mesmo num país de primeiro mundo que tem bastante uhum. rede, uhum. Uh, os carregadores de, de alta velocidade, 70 kW, ou tava com baixa tensão, é. a, a rede não tava boa, teve um deles é. que desligou no meio do caminho. Então, assim, a gente veio passando a tem para carregar. A infra Tesla tá muito na frente aqui. Sim. Se a gente tivesse é. adaptador para carregar no Tesla, é. tinha vindo mais fácil. teria vindo mais fácil, é, com a gente certeza. Parou no Bucks tinha pelo menos uns 50 carregadores da Tesla. É. Não, o Tesla, assim, eu ia dizer, funciona bem, assim, porque daqui até Orlando, por exemplo, o meu tem que carregar duas vezes 25 minutos. E é papá, assim. É. A no, nosso planejamento eram duas cargas de 40 minutos com o ID4. Uhum. Pra, pra é que 70 ele... kW é mais baixo mesmo. É, é. Ele, ele fala de fazer 400 km, mas se você vier num uhum. ritmo de estrada normal, de 75 milhas, por exemplo, uhum. ele não faz mais do que 300. É. Então esse já foi uma das surpresas, a gente teve vindo uma velocidade mais baixa. É. Bom, mas é bom aprender. Aí o cara é, dá valor é. também para os carros que queimam. Sim, a né? gente gosta do combustão <risos> e tem algum motivo, né? A tecnologia é. vai, vai depender mais de uns anos é. aí até ter uma é. estrutura legal para usar o elétrico na estrada. Oh, show. Mas Vamos foi uma experiência legal. Mandar um abraço para o Purcho, né, lá. Por favor, um abraço para o Rodrigão. A é gente boa para caramba lá. É, amigão. Vamos usar o Maria Júlia, é. toda a turma lá. Show. Vamos ver como é que tá o... E vou, vou ter que dar o braço a torcer, né? É. Porque eu não gosto de Toyota, mas ah, é? o Supra, né? Tá bom. Não, aqui é de respeito o negócio. E aí, quanto deu de... Uh, de pressão máxima, deu 3 pesos aí. Tá. 3, 4 mais ou menos. Sonda certinho. Vamos ver a pressão de combustível. Ah, e aquele canal sonda, lá de conversão. Peraí, o sonda... Eu tava adicionando um pouquinho, mano. É... O... Peraí, diferencial? O quê? É, pode ser... Uhum. Tá, certinho. Ó, agora não caiu a pressão ah, de combustível. Não caiu, não caiu nada. É, mas tava... eu acho que com essa pressão também é, não estava caindo aí. Não me lembro se estava caindo. É, eu acho que não. A transmissão, mas 235 o... PSI só. Sim. 260 aqui em cima, 270. E aqui a parte de baixo. Mas está meio assim. O menor, 240. Tá? A outra estava assim mais ou menos também. Tava. Sim. E uma coisa que estavam falando até com o Cameron, que o que que achamos? Aqui a pressão do câmbio está sendo controlada pela FT. Uhum. Quando abre a válvula, eu acho que como estamos botando pressão total no câmbio, então, bypass. A, aqui está abrindo o bypass. Hum, maybe ele, bypass. May, yeah. and, and that is, uh, é isso que está oscilando uh, tanto. Maybe, the, like on the C8, we actually increased the spring on the bypass. To try and help it? Yeah, to so make does more. Does it still show noisy pressure or does it show pretty no. smooth? Mm, noisy, but because of the control, I believe. But, uh, but you, yeah. normally in that you don't turn off the pressure cylinder, right? Normally you are yeah. adjusting something. Então vamos dar uma passada de quarta. Então vamos dar, por exemplo, relação de motor e cardan. Deu certinho a relação. Dá certinho, perfeito e tá ficando perfeito ali. Então o câmbio tá patinando no zero agora mesmo. O cara que bota a chave aqui em cima, é, pra mim é tipo funcionário de concessionário Peugeot. Né? <risos> Esse funcionário de concessionária aí, ó. Tá pronto Peugeot. Bonito, né? Bonito, bonito. Acelerou bonito. Vamos baixar esse log. Quem que chegou ali? O, o Diego. Chegou o nosso cameraman agora aqui, ó. Uns minutos atrasados, mas tudo oh, bem. Oh. Oh. E aí, Diego? Que, como é que você tá? Tudo, tudo bem? bem? Oh. Não, mas a gente vem. Ó, oh. oh, mas eu vim aqui, para, vim jogo logo com é, as tá... câmeras. Tá bom, pegou isso aí, não? Dirigou a dela. Mas vocês nem deixaram, ó. Eles já ligaram, já me nem falaram, ó, oh, tranquilo. <risos> Ah, não, agora tu pegou. Essa aqui foi com 5 PSI que deu. Com 5 PSI? É. é. Agora a gente vai botar a pressão, girou 9 nessa. Tem que abrir a. fechar blow-off. Fechar blow-off e botar 60 PSI então. Ah, calma. 
A última passada tava com 25 PCI de target, né? Isso que tava, então a última vez tava... Vamos olhar a pressão de óleo de alta, porque esses dias, sabe, outro dia tava com 80 PSI, a gente tava dando pressão na bomba e na verdade tava faltando óleo. Precisava completar mais óleo, deu 100 PSI, eu acho. Ah, pressão de óleo. Vamos aqui, então. Sonda certinha. Sonda certinha, pressão de óleo. Ah, deu umas... 112, 112 mas dá uma pequena cavitada, então pode ser que tá faltando um pouco ainda, né? O shaft tá em cima do motor, hum, então não está acionando nada. É, câmbio tá plano. Todos os ah, cilindros estão tão bem? Um 7. 1.200, 1.200, 1.200, ah, perfeitos os quatro cilindros. Não, 20 graus de 20 diferença. 20 graus Fahrenheit. Uhum. Não, tá perfeito. Map deu 3 PSI, Sim. tá 3 PSI, né? Tá. Quase 4, né? Uhum. Tá, então, vamos voltar então, vamos fechar o blow-off uhum. agora. Vou inverter de novo ela. O que, que a gente vai ter uma jogadinha? A gente inverteu a Só saída dela. Só a saída para deixar aberta. E né? ela ficou 100% aberta. Isso. E o Wastegate, tinha uma Vamos botar 20? Bota 18. Bota 18, que era o que tava. 18. Tinha dado. Só isso, uhum. mais nada. Vou resetar o logo também. Tá. Outra memória. Olha o Jay correndo lá. <risos> <risos> tá, reseta aí então. Vou de quarto então, né? Sim, de quarto. Ficou perfeito. Virou 8,900. Eu acho que não precisa vir. Bom, com essa pressão não, não, já estava caindo, né? Então não precisa virar muito mais do que isso. Sim. Até... Turbo speed was way high on that. Ah, because the blow-off was high, was yeah. open. 101. Uh-huh. Uh yeah, that's why it even dropped the, the power. Oh, o eletroventilador é muito bom. Ele gira assim. Super progressivo as ventiladoras aqui, ó. Dá um pouquinho de óleo. A gente tá acertando o nível de óleo desse reservatório. Esse aqui é o óleo que eu uso, ó. Em que mole, 1060. Nesse, eu gosto muito desses de 60 no motor que tem, que é turbo por causa da vedação de anel ali. Ele, o óleo fica mais grosso e o anel veda melhor um pouquinho. Porque é mais importante isso. E claro, pelo sintético, tudo de qualidade. Tava no nível ali ou não? Ou tava abaixo? Não dá pra enxergar ele fica lá. Podia botar um pouco mais até. Vou botar, eu quero ver se ele no deck no. no de sonda, tu acha que tá tudo certo? Pra mim que é muito, né? Rico? Mas é... É, é 85, né? É, de repente... Tem intercooler, mas dá, vamos, vamos passar assim primeiro, né? Sim. Dá pra botar até 50% de combustível. Mas ela é interessante, esse injetor é 240 por hora com 25% de dead cycle, sem trim nenhum e tá igual, né? Tá igual, Isso. exatamente todos. Os EGT. Não sei se é bom. Não, não é. é. Patinou igual. Tá? Patinou até com menos Foi. potência. Merda, hein? Tá, vou fazer uma coisa. Vou mudar uma coisa na configuração do câmbio. Que na verdade o que eu vou fazer é. Vou dar mais amperagem nos solenoides das marchas. Por isso, seja uma coisa que ele ainda está conseguindo alimentar os pacotes de embreagem tá. para alguma coisa. Essa hora é a única coisa aqui. Qualquer coisa. É só para explicar, ó. aqui o, o pick and hold Pro, ele está controlando a corrente nos solenoides do câmbio. Ó. 
Então Isso. vai botar mais corrente. Exato. No... Então botando um pouquinho mais. É, é, na verdade, tava... 09 amperes para 1,2. que é mais ou menos uns 30% mais de corrente, né? É. Esse então... solenoide, o máximo que dá é mais ou menos uns... É, um ampere e meio, assim... O que do... acontece quando, vai, quando dá o máximo? Queima? Não, esquenta ele, na verdade, né? Porque tá... Não quer botar um ponto mais, então? Um ponto 3, um ponto 4? Were you, were you loaded before you started the pull? Yeah. Because it didn't sound like it, like it was at all. very low RPM. Very low RPM, okay. Because I wonder if you had it somewhat spooled up to where it didn't have that large... Deep, the, like the ramp spool. of torque. It, maybe it'll go through. Let me see actually if it was the clutch, the ah, okay. converter or the transmission. Yeah. That's another thing because it could be only the converter. The local. Yeah, now we have data. Vamos olhar agora então se na verdade o. Yeah, you have input shaft speed now, right? Yeah. yeah. Quanto ar quando puxa uma da cartola ali e a gente está desesperado agora vamos bater um pau com esses caras aqui ó. Carlinhos? Carlinhos da Party Garage. Caramba. Tranquilidade. Esses caras aí fazem uns, uns negócio legal, hein? Sim, a gente adora, né? Essas é. coisas, você sabe, a gente vive disso, né? Vive isso, é. não tem como. Tá aí, é o seguinte, ó. Os caras vieram aqui para pedir a benção do... do... <risos> Minha do... Lasanha, do... Né? do uma lasanha, ó. Lasanha. Depois que, eu, que, eu, que, eu, que apareceu por aqui aquela BMW M3 do meu amigo, né? Que, inclusive, vocês podem ver que não está mais aqui em minha defesa, ó. realmente era do meu amigo, tá? Olha só, M13, E46. Azul, interna caramelo. Cara, é tri, hein? É bem bonito. Não, ó, vou te ensinar, isso aqui não é o caramelo. Essa aqui é... não é o... Esse aqui, pra mim, é o terracota. Terracota. Terracota, cara. Pô, se eu não me engano, é, né? É, eu acho que sim. Olha aí, câmbio manual. Mas nem fun funciona não? Funciona. É. Tá quadradona, tá com problema no seu turbo. É. Era um carro de pista, tem tudo. Tem escape Magna Flow, tem coilover, o carro tem tudão já. Uhum. Tubo de carbono. É, eu achei legal esse duct tape aqui, duct tape. É, a tampa toda, aquele espinho. Uhum. Uhum. A tampa toda é carbono. Legal. Ah, esse, eu acho a E46 M3 é. Pra mim é a mais legal porque ela tem o wide body de fábrica já, né? Sim, ela é bem mais larga. É. É, ó. é ó, praticamente eu acho que a única BMW que foi o Aldo. Não, tá, tem as e, a, e, a E92 também. Sim, mas ela é mais larga também, como seria. É. Mas muito tri. É, mas esse carro era sonho da minha mulher no Brasil. Eu tive uma 323 lá. Uh -huh. E aí, quando a gente veio pra cá. E qual que é o plano com ela? Ah, esse carro, ela tá com 350Z de pista lá, né? Uh -huh. Que a gente tava tentando fazer, aprender a fazer drift uh -huh. e tal. Então a gente montou esse carro. Mas ela é apaixonada por BM, e aí acabamos achando essa. A gente Show. foi fazer uma viagem para Indianápolis e é. achou essa no meio do caminho. <risos> Não, BM é, é top, né? Ainda mais para drift, para circuito, para track, qualquer coisa, né? E esses motores seis cilindros aqui são, meu Deus, um tanque de guerra. 3.2, né? Aquele que a gente passou no outro dia aqui tinha 270 mil quilômetros. O motor e pau. É, e 300 e poucos cavalos aspirados. Esse aqui tá com 140 mil milhas. É? Vai... Assim, a chance de, se não tem nada de feito errado, vai embora. É, vai embora. É, uma boa revisão, fazer tudo, tudo que é extremamente necessário funcionar. É. Né? E se divertir com o carro. Sim, é. Show. Esse carro a gente vai levantar ele. E uh -huh. já sei que ela vai acabar casando de novo com mais uma BMW. <risos> a outra que a gente teve, a gente teve uma E36 lá no Brasil, ela ficou sete anos ah, é? com ela. Ah. Ah, então pegou, bem, pegou uma valorização boa também. Porra, a gente trocou num clio <risos> e, ah, é? e vendeu Caramba. por 100 pau depois o carro. É, BMW no Brasil, meu Deus do céu, nos últimos 10 anos. <risos> show. Então tá, chegaram no prime time aqui pra assistir o, o Supra. Tô aqui pra ver se show, show acontecer. É, puta, agora tá. Deixa eu ver se o Arcondo puxou uma da cartola aqui. O <risos> que aconteceu? Tu acha que o Dino? Slow the Dino down. Ah, não tava... I think that's if it does does this and it follows. I think you're just under the ramp right to the dyno because input shaft goes, drive shaft goes. Even though drive shaft looks kind of crappy, it looks weird. The drive shaft hmm. because the drive shaft is and it does it change. It does change. And then it, it went with. Yeah, the maybe engine. the dyno was too early in the yeah. So like here, you're under it, and yeah. then it could be slipping something because it goes to 1.9. Instead of 1.7. So either do that or yeah. you start with it spooled up more. Yeah. So that's a both. Higher Look. higher start and slower. Yeah. Não ficou bem claro se o dinamômetro. Esse dinamômetro tem uma particularidade se tu começa muito devagar e o carro não pega, não pega. Quando ele pega, ele 
ele está muito atrás do dinamômetro, pode ser isso, e aí o dinamômetro não está prendendo ainda. Poderia ser isso, vamos descobrir agora. Caiu pressão de combustível, ô Denis, caiu pressão de combustível de novo. Topamos o tanque, o tanque está cheio. O tanque está cheio e tem as bombas novas agora. Ativou a saída de busto? Foi para quanto? Ativou aí, é, deu pra ver? Não, ativou. Eu subi um pouquinho a pressão aqui. Aquecia? Yeah, é, aquecia. Cara, eu acho que esse dosador pode estar em algum problema. Pega e dá uma voltinha no dosador assim. Uma volta. Eu tenho às vezes receio de um dosador não ficar pré... pré... Sim, botar um pouco de pressão na mola é. pra ele... De botar um pouco de pressão na mola, né? Pra Doesn't ele não... rise at all with the boost? Here is... Oh, pressure? Yeah, like the actual regular fuel pressure? Does it yeah, rise so at all? I was going to say, let's pressurize it slightly more the fuel with the regulator. It goes yeah, up it goes some... some... Or is well, that's gonna make it worse if you raise the regulator. No, but I don't think it's missing fuel pumps. We have three valves. We just replaced them three. And fuel tank is completely topped. It has to be... In I, my you put larger pumps, and it's doing exactly the same thing. New, the, the uh, filters and stuff. Does it go through any filters? It has one large, yeah, one. Ours filter. Large one, no, not the larger one, but. I was going to say let's do one turn just to, but the to see if it works maybe works maybe the hose is actually leaking. What I've had happen yeah. before is, um, you know, inside of like a fuel pump hanger, how it has those hoses that look like a, an accordion. Yeah, but this one doesn't have that. They crack. Yeah. This, this one, one doesn't like have a that. Straight, very short one. Like a regular this rubber. Está discutindo sobre dosador aqui porque não está subindo exatamente como é que tinha que subir a pressão de combustível. Mas para essa pressão ainda está ok, né? Então. É só vamos fazer o seguinte. Eu vou ficar de olho na pressão de combustível ou na soma também. Tá. E acelera só até, se ele vai bem, até 7. Sim. Uma volta deu. Ele vai ficar rico agora, né? É, a mínima coisa. Acho que nem vai. A pressão de combustível diferencial é jeito. What size wiring ah. goes to the pumps? Mais berra, né? Sim. Caramba. It's creams. 763 de roda deu. Tá, mas tu vê, é, realmente aguentou mais potência do que o... Do que antes, né? Não, mas espera aí. A corrente já fizemos na puxada anterior. Não. Bonito. Acho que isso tudo é mais tempo. Né? O anterior tava com 0,9, a gente não chegou a acelerar. Tá, sim. Ai, botar. Tu de quanto é que tu já botou de corrente no solenoides? Hum, nunca botei muito, mas vou botar dois são pés. É. O solenoide na verdade é de. Quantos ohms? Cinco e meio. É, então tem que dar mais de dois, na verdade. Teria que aguentar dois. Vou botar dois. Agora deu 763 cavalos, ó. Ele parece que foi mais longe o RPM, assim. O quê? Trocha. 
drive shafts também. Cardan? Drive shaft? It could be the drive shaft spinning the, ah. the carbon. But it's glued, you Podia know? ser o. Olha só o Cardan disparou. O Cardan tá disparando. O e o Cardan não ele ser. não é do diferencial, ele mede aqui, né? Cara, eu faço uma pergunta. Hum. Não poderia ser que tem blocantes de diferencial. Tem. Que não tá trabalhando um lado. E ele tá abrindo um lado. Não, mas can you see if, if both, both wheels are turning? Here it is. Here. Vamos olhar se tá o, as, as duas rodas girando. Aqui tem uma coisa estranha. Tem uma coisa estranha. Vamos olhar se o cardan. Parece que o cardan tá patinando. Ou seja, a roda, vamos dizer, mas. Entendeu? Porque a saída do câmbio dispara e o cardan não segura. O diferencial chegou montado, né? Chegou montado. Por que, que eu tô falando? Dependendo da carga do diferencial, do blocante, o que, que pode acontecer? Que ele na verdade está trabalhando só uma roda passando potência. Não, não Quando perde uma roda, abre o diferencial. Porque viu que dá para sentir dentro do carro como se fosse que faz um pequeno pão. Eu vou falar um negócio para vocês. É, o que você falou do cardan pode ser, porque a, hora, a primeira vez que deu, deu um cheiro de queimada aqui embaixo, como se fosse alguma coisa esfregada. E esse cardan, ele é fibra de carbono com os alumínio. Hum. Então, assim... Não abre a porta. Olha só. Ó, tá vendo? Ele é como se fosse... Vamos fazer o seguinte, peraí. Quer ver a gente descobrir isso agora? Como? Vamos pegar a caneta e fazer uma marca no... no, no... Ah, é? Boa. Vou pegar a caneta e vamos fazer uma marca ali agora. Vamos marcar o cardan pra ver se... Opa. <risos> É isso. Hã? É isso. Sabe por quê? Hã? Eu não consigo encostar mal aqui no alumínio. Tá quente? Aqui tá frio. E aqui tá frio. Ah. Aqui tá quente. Não, é o. É o slip, slip the car, the drive shaft. The drive shaft is ah. Ah. Olha aqui, porque é um, é um diferencial de, de fibra de carbono. Ele falou que tá bem quente a parte traseira ali. Resumo, o cardan da NASA é da agência espacial russa. Deixa eu ligar pro. Deixa eu ligar pros caras do cardan. Eu tenho alguns self-tappers que podemos passar por isso. Um segundo. Realmente, aqui ó. Achamos até farelo de. Farelo de. Olha ali. Bem no alinhamento onde o cardan ah, começa. Tá pegando o farelo de. de carbono no escapamento ali, ó. Então, realmente. E deu uma fresta ali, ó. Dá pra, dá pra ver uma fresta ali. Sim. Então fazer o seguinte, já que a gente não pode acelerar mais, porque é o seguinte, se dinamitar esse carbono, esse Não, vai explodir tudo, vai, vai quebrar explodir, até vai o... quebrar o túnel, assim. Então... O bom é o seguinte, tem dois caminhos funcionando, então. Tem dois caminhos funcionando. <risos> tá bom, é Temos bom. Que, é? Compramos, olha a missão, né? Tiramos o câmbio, compramos o câmbio novo, mandamos pra lá, fizemos aqui. Vou ter que até ligar pro, pro Jason da TF, né? Porque eu... Tipo, mandei pau, sim, e aí sim, te sim. vira e ele falou tá, tá sim. perfeito o câmbio. Sim, e ele falou que tá perfeito, então é. isso é bom. É. Tá, então vamos fazer o seguinte, já que tá um dia bonito de sol, vamos liberar o Arcondo, que é aniversário de casamento hoje dele, ele tem que, <risos> tem que sair correndo. Obrigado, é, tchau, tchau. Tchau, a esposa dele não vai nos, <risos> nos matar, deixa o microfone aqui, ó. Não, senão, é. senão tudo que ele já fez é. pra poder comprar carro vai perder é. hoje. E a gente vai fazer o seguinte, ó, o Diego comprou um equipamento novo pra filmar é, vamos carro testar. andando, não? Vamos testar. Vamos né? testar? É, não sei se meu carro vai acompanhar, talvez Qual não tenha que, que ser no Corvette. Vamos botar no Tesla. <risos> <risos> é, e vamos, vamos, vamos fazer umas imagens do carro agora de final do dia andando, então, vamos, já que não. Não, não deu os HP, mas chegamos perto, pelo menos vai dar pra, pra ver umas imagens boas aí do carro. Agora eu fui pegar e fui ler o um e-mail de novo ali do, do, do Cardan, né? O fabricante desse Cardan, que é um cara gente boa pra caramba, GeForce, é, Billy, e ele me, ele, eu que não li o e-mail direito, ele me mandou um e-mail dizendo assim, ó, tem um Cardan de carbono que a gente tá testando uma cola nova pra juntar ali, uh, se tiver ok por ti, a gente manda, e eu respondi ok, confio em ti, né? Ah, mas faz parte, então teste é isso aí, né? Se, se não fosse para ter um risco, não, não adianta. Então, não dá para nem culpar ninguém ali. Eu que não li as, as linhas direito do, do teste ali, ou do, de ser cobaia. Senão ele ia ter mandado um, um, de, cara, um de alumínio. Então, provavelmente o que ele vai fazer, a gente vai... vai dá para andar com esse carro assim na rua, do jeito que tá. Obviamente, não vou girar forte. Mas dá, vai ter que, ele vai ter que mandar um de alumínio, provavelmente. 
até que descubra esse processo ali dessa cola, dessa parte de, de carbono. Mas, vamos ver. E olha aqui a Tractana agora que o, que o Diego tá fazendo aqui, ó. <risos> olha aí. Depois tem que botar umas imagens aí, ó. Isso aí é tri, hein, meu? Vem numa maleta e tudo aqui, o negócio é, é ninja. Oficialmente no chão, ó. Primeira vez em um Amor. ano. Vamos dar uma voltinha deles? Dá uma volta, <risos> Cara, tô muito curioso pra ver como é que é andar com esse carro na, na rua. Cadê o volante? <risos> Mas é legal dar uma, de vez em quando assim, dar uma... O bom é ter tudo funcionando pra poder escolher, né? Às vezes dá uma casualidade que não tem nenhum funcionando. Aquela aumentadinha, ah. aquela aumentadinha de pressão de combustível se embananou. Tá te sentindo estranho aí? É esquisito, né? Procurar a embreagem aqui, ó. A direção tá meio dura ainda. A gente tá estranho. Será que é o cardano? Não. <risos> Cai. Pô, é muito... Tu já tinha andado no carro mão direita assim? Nada. Tá te sentindo estranho aí? Tá, tá te chumendo. Alguém na frente tá. Daqui a pouco tu pega com as mãos. Ah, tu tá pra ali, pra procurar aqui, ó. Procurar o freio aqui, ó. Esperando se passar. <risos> Segundo ele tá. Mas 
só de segunda. É. É. Esse primeiro segundo ele vai te tipo, patinando em embreagem assim. Funcionou. Tá aí a primeira volta. Do... Tá bom, valeu. Bom trabalho. Valeu. Ai, ai. Tá tri. Agora vamos fazer uma. Tem que acertar. O câmbio ele tem um monte de regulagem, né? Deixa eu até pensar aqui. Agora nós vamos fazer uma, uma filmagem aqui, ó. Olha, olha, olha o profissionalismo do Diego aqui, ó. Olha a moral aqui, ó. Caramba. Tripé, tudo com as ventosas, segurança, cara, que catraca, é. olha aqui, é. ó, suporte, caramba, aí, ó. bateria com contrapeso, gimbal, a câmera aí, ó, Sony FX3, yeah. e vai controlar com, com, com controle yeah. ainda. Eu vou controlar com o Xbox, que é o que a gente botou, e lá dentro a gente vai gravar tudo no SSD interno. Ah, é? É, aí tem um cabo ah, aqui que tá aqui passando o cabo esquema. HDMI. Caramba, hein? E a gente vai fazer Olha tudo só. aí. Então tá, vamos lá. Final bora do lá. dia. Bora Show. tentar. Bora agora. Já vou colocar aqui. Aí aqui a gente vai Valeu. fazer acontecer. Ah, pra esquerda. O que tu falou? Essa distância tá boa ou mais perto? Deixar o farol ligado ou tá ligado? Liga o farol, deixa eu dar uma olhada. Não? Ah, tá. É, quem assiste os vídeos não sabe a correria que é. 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 Eu vi você ainda fazendo vídeo pro YouTube tocar projeto pessoal e isso aqui na verdade é uma é. empresa, né? Só na fase aspirada mesmo, Anderson. É, que ali a gente mexeu na expressão de combustível. Aqui com esse TPS nessa velocidade ficou em 0,80 que eu dei um, dei um grau aqui, mas depois você vai ter que acertar. Ah, sim. É. 
estão acompanhando aqui o final do, do episódio. Está sendo emocionante. É, é, é impressionante a estratégia de, de gravar assim com uma câmera dessas mesmo. O que o Diego está fazendo ali é impressionante, muito, muito bem feito. O carro está assim, estou muito contente com, com tudo funcionando, né? Ter descoberto esse do, dinam, do, do Cardan, né? A princípio, né? Vamos, é, tudo indica que seja esse problema, me deixou um pouco mais tranquilo porque eu, tenho, eu sei que eu tenho dois câmbios bons agora. Mas eu vou precisar tirar esse câmbio, esse cardan e me mandar para eles inspecionar e trocar o cardan então. Então esse é um, um desfecho mais assim de funcionamento, já está muito bom, já deu uma mexidinha na pressão de combustível, então está tendo que dar uma acertadinha agora na, nos detalhezinhos. E, a, e o câmbio ainda está um pouco chucro assim de troca de, de primeira e segunda, assim, está dando uma patinadinha, um detalhezinho que, que eu tenho que acertar na expressão, mas como o objetivo não é isso aí agora, a gente está só dando uma voltinha. Essa é literalmente a minha primeira volta com o carro, a gente está... Uh, curtindo ele aqui, tentando fazer uma coisa cada vez mais, só de não esquentar, ó, tá 174 graus de Fahrenheit, que dá, sei 90. lá, dá menos de 90, acho, dá uns 80 e poucos, é, por aí, né, uns 80, dá uns 80 e poucos graus, assim, é. bem, bem friozinho o carro, bem tranquilo. Bem tuinha de Volkswagen, né? Bem tuinha de Volkswagen, é. 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 E... Muito, mas impressionante assim, funcionamento, tô contente pra caramba. Chegamos vivo, não, não dinamitamos o cardan no chão ali, tava com uma... Deu umas coisas ali que uma hora, uma hora começou a tremer, do, do esca... tremer a, a rodovia começou a é, ter uma vibração e eu achei, puta, o cardan... Já era. Já era, assim, aí o cara abre, sempre tem um cheiro de queimado, né? Na variar, mas e aí... Assim, só que é o seguinte, não, não, vou mostrar aqui, ó. Agora nós vamos botar o clipe do que que saiu aqui, ó. É. Então vocês vão enxergar a arte aqui que a gente acabou de aprontar aí, ó. É, montamos essa aqui. Uh, <risos> aqui, ó. Com isso aqui, ó. Bota aí então. É o seguinte, ó, então vira aí o, o clipe do, do Mago aqui, o Diego, né? É. Cara, Major to One, pra quem não conhece, tem acompanhado os últimos episódios aí, ele me acompanhou lá na, na Mercedes, do me acompanhou no do DeLorean, do Supra. do Supra aqui, do primeira parte, agora da, da, segunda. da segunda parte. E vai e... ter a terceira, né? É, vai ter a terceira, porque e aqui eu acho que vai ter a quarta, a quinta, a sexta e a sétima também. Porque... E nos próximos projetos eu tô aí é. pra gente tentar é. criar. Né? Cara, meu parabéns pelo teu trabalho, Matheus. Eu te agradeço porque tem. Incrível mesmo, criatividade. O que eu agradeço é porque é. você achei um louco como eu, é. né? Então, sei é. pra inventar, vamos inventar junto. É, cara, animal mesmo. E, Tamo junto. E, e ficou muito bom o clipe, assim. Já, eu olhei aqui já. Eu não As vi imagens. editado, mas vocês já viram aí editado, mais ou menos algumas imagens. A gente vai estar vai tá usando isso aí também nas mídias sociais, aí vai fazer uns clipes animal aí. Vamos, com vamos certeza. Ser. Agora eu tô empolgado, é. aí você tá vendo é. mais esse supra aqui. Agora tá falta o barulho dele. Cara, brigadão mesmo pela agradeço, força. Sabe. Sexta de noite, gurizada aí também, parceiro de copiloto aqui, enquanto que eu tava tentando, nós tava acertando o mapa, vendo se não ia dinamitar o cardan. Uh, dando seta com o limpador. Dando seta com o limpador, puta, que pariu, isso é invertido esse negócio. Dos dois lados aí não, não, não dá muito certo. É, eu tô apontando o microfone pra ele, porque ah, ele tá falando. Tá. Não é muito comum é. eu sair num Toyota com um sorriso no rosto. Ah, é? Viu? Aí, ó, vou falar o Volkswagen aí, ó. É. Maravilhoso. Não, mas muito legal. Então tá, encerramos o episódio aí. Foi missão não cumprida, totalmente novo, mas descobrimos então, achamos que era, achava que era o câmbio no início, no meio do episódio, descobrimos então a princípio que é o Cardan. Vai ter mais uma parte para a gente fazer os mil e poucos cavalos, né? Hoje deu 700 e poucos cavalos e o cardan patinava bem na hora do, que dava o tórico ali, mas graças a Deus está tudo inteiro. Quero agradecer de novo aí quem está acompanhando e eu quero deixar o convite então para o dia 10 de março, né? Lá na Feotec Store, na FT Store, ali na sede nova da Feotec, vai ter o lançamento do meu livro, não se esqueça que vai ser um, um evento 
épico, porque eu vou estar pela, presencialmente, vou estar, a gente vai estar apresentando vários carros muito legais lá, vou estar fazendo, autografando o livro para quem está comprando na hora, para vou estar conversando com muitas pessoas, vai, vai ser um evento muito legal, espero que todos tenham oportunidade, quem tiver oportunidade de vir, por favor venha, quem não tiver, a semana seguinte já vai estar vendo no site da Feotec também, um ótimo presente, não se esqueçam de apoiar aí, com certeza vão motivar as nossas sagas aí para que mais pessoas também vejam todas essas missões. É. Ficamos por aqui nessa e até a próxima.